சகோதரிகளே சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் எனது சலாத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து இன்று இந்த நிகழ்ச்சி இந்த சமூக மேம்பாட்டுக்கான மகளிர் மன்றம் ஆரம்பித்திருக்கின்ற இந்த பயணம் நான் நினைக்கின்றேன் இது ஒரு நீண்ட பயணமாக இருக்கின்றது இருக்க வேண்டும் அது இருக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் சமூக மேம்பாட்டுக்காக உழைக்கின்ற பொழுது அதிலும் அதுக்காக பெண்கள் முன் வருகின்ற பொழுது அந்த பயணம் ஒரு சாதாரண பயணமாக இருக்காது எந்த சமூகத்திலே பெண்கள் இல்லாமல் ஒரு விடயம் நடக்கின்றது என்று சொன்னால் அங்கு வெட்டி இருக்க மாட்டாது இது யதார்த்தம் இதுதான் இயற்கை ஒரு வெட்டியான சமூகம் வர வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த இடத்திலே ஆணும் பெண்ணும் ஈக்குவலாக சமனான பங்களிப்பை செலுத்த வேண்டும் ஒரு குடும்பம் உருவாக வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு குடும்பம் சிறந்த குடும்பமாக வர வேண்டுமாக இருந்தால் ஆணும் பெண்ணும் கணவனும் மனைவியும் தாயும் தந்தையும் சேர்ந்து கட்டுகின்ற ஒரு குடும்ப அமைப்பு தான் ஒரு பலமான அமைப்பாக அமையும் ஆனால் துரதிர்ஷ்ட வசமாக எமது சமூகத்திலே இன்று எமது சமூகத்தின் ஐம்பது வீதமான மக்களாக இருக்கின்ற பெண்களுக்கு இடமில்லாமல் இருக்கின்றது எங்கள் பல இடங்களிலே பள்ளிகளிலே பெண்களுக்கு இடமில்லாமல் இருக்கின்றது சமூகத்திலே இடமில்லாமல் இருக்கின்றது சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த சமூகத்திலே பெண்களை பாலமாக பார்க்கின்ற பார்வை இந்த சீதன கொடுமை இன்னும் இருக்கின்றது இவ்வாறான ஒரு நிலையிலே ஒரு சமூக மேம்பாடு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பள்ளிகளிலே மெம்பர்களிலே பயான் பண்ணி பயான் பண்ணி பயான் பண்ணி அந்த மேம்பாட்டை கொண்டு வர முடியாது இது ஒரு கேன்சர் இந்த சமூகத்திலே பெண்களுக்கு இருக்கின்ற நிலை பெண்களை ஒதுக்கி வைத்திருக்கின்ற நிலை இது ஒரு புற்றுநோய் இந்த புற்றுநோய்க்கு பயான் தைலம் பூசி சரிவராது ஒரு புற்றுநோய்க்கு ரெடிக்கல் சர்ஜரி செய்ய வேண்டுமே இல்லாமல் பயான் தைலம் குத்பா தைலம் இந்த தைலம் பூசி இந்த பாம் பூசி சரிவராது என்பதை நாங்கள் முதலில் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த முயற்சி சமூக சொன்னது போல இது ஒரு தைலம் அல்ல இது ஒரு பயான் அல்ல அதனை நீங்க முதலாக வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு பயான் அல்ல இது சமூக மாற்றத்துக்கான ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு ஸ்டார்ட் சந்திரனுக்குரிய பயணம் சந்திரனிலே ஒரு மனிதன் இறங்கினான் அந்த பயணம் நாசாவிலே வாஷிங்டன்லே பூமியிலே தான் முதலாவது எடுத்து எடுக்கப்பட்டது அதுபோல ஒரு நீண்ட பயணத்திற்கு ஒரு அந்த பயணத்திற்குரிய அந்த முதலாவது எட்டு எங்கேயாவது நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் இது அந்த எட்டு என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை நான் சகோதரர் சொன்னது போல் அதனை வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன் ஜிம் ரோன் என்ற ஒரு ஒரு ஸ்காலர் இருக்கிறார் அமெரிக்காவில் அவர் சந்திரனிலே இறங்கிய நீல் ஆம்ஸ்டோங் அவர்களை சந்தித்ததாக அவர் சொன்னார் அவர் ஒரு 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 ஸ்பீச் ஒன்று இருக்கிறது அதை நான் கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீங்க சந்த நீல் ஆம்ஸ்டோங் அவர்களை சந்தித்து ஜிம் ரோன் கேட்டிருக்கிறார் நீங்க சந்திரனுக்கு போய் வந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு பெரிய வேலையை செஞ்சுக்கிறீங்க இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு வேலையை நீங்க செஞ்சுக்கிறீங்க அதை எப்படி நீங்க செஞ்சீங்க அவர் சொன்னார் அது ரொம்ப ஈஸி அது ரொம்ப ஈஸி முதலாவது சந்திரனில் போய் இழந்த வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் அந்த தீர்மானம் எடுப்பதுதான் கஷ்டமாக இருந்ததே அல்லாமல் சந்திரனுக்கு போவது கஷ்டமாக இருக்கவில்லை நான் சந்திரனிலே போய் இழந்த வேண்டும் என்ற தீர்மானம் எடுப்பது கஷ்டமாக இருந்தது அந்த தீர்மானத்தை எடுத்தேன் அதை எடுத்தவுடன் இப்பொழுது இரண்டாவது தீர்மானம் எடுக்கிறோம் 
அந்த சந்திரனுக்கான பயணத்தை எப்படி செய்வது எந்த ஏற்பாடுகளை செய்வது என்று நாங்கள் யோசித்தோம் அந்த பயண ஏற்பாட்டை நாங்கள் செய்து கொண்டோம் அவ்வளவுதான் பயணம் நடந்தது அந்த பயணம் வெற்றிகரமாக முடிந்தது அதுபோல நாங்க அந்த பயணத்துக்கு ஏர்த் ஷார்ட் என்று சொல்வார்கள் மூன் ஷார்ட் என்று சொல்வார்கள் அதுபோல அது இன்று இங்கு எடுக்கப்படுகின்ற இதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற அந்த பின்னணியை நான் அறிந்த வகையிலே எனக்கு சொல்ல முடியுமாக இருக்கின்றது இது இன்று காத்தாங்குடியில எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு சமூக மாற்றத்துக்கான பெண் பெண்கள் ஒரு அணி திரட்டுகின்ற இந்த முயற்சி இந்த சமூகத்திலே ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் எங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை இன்ஷால்லா இந்த இடத்திலே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் பயான் அல்ல இது இது ஒரு நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் கேட்டுவிட்டு போகின்ற விடயம் அல்ல இந்த சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக வரலாற்றிலே பலர் இந்த சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ரசோன் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த ஜாகிலிய சமூகத்திலே அறிவில்லாத அந்த சமூகத்திலே பண்பாடு இல்லாத சமூகத்திலே பெண்கள் பெண்களுக்குரிய உரிமைகள் கொடுக்கப்படாத அந்த சமூகத்திலே அவற்றை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது எங்களை போன்ற ஒரு சமூகத்திலே அந்த சமூக மேம்பாட்டை ஏற்படுத்தி இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளாக அந்த முயற்சியை செய்து வெற்றி கண்ட வரலாறு ஒரு ஜாகிலிய சமூகம் குர்வானிய சமூகமாக உருமாற்றம் பெற்ற வரலாறு எங்களுக்கு தெரியுமாக இருக்கின்றது அந்த வரலாற்றை நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் அதற்கு பின்னால் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்பதை நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் அந்த அந்த உருமாற்றம் ஏற்படுவதற்கு கிடைத்த அந்த கைடன்ஸ் வழிகாட்டல் என்ன என்பது எங்களுக்கு தெரியுமாக இருக்கின்றது இவற்றை எல்லாம் வைத்து இந்த இந்த பயணம் மீண்டு நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற இந்த சமூக ஏற்பாட்டுக்கான இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இந்த திட்டத்தை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு மிக சுருக்கமாக சொல்ல போகின்றேன் ஆனால் இந்த திட்டம் இது இந்த அதாவது சீராவின் அடிப்படையிலே அமைந்த இஸ்லாத்தின் அடிப்படையிலே அமைந்த அல்லாஹு தாலா குருவானிலே சொல்லுகின்ற அந்த வழிகாட்டலுக்கு அமைந்ததாகவும் அதே நேரம் நவீன சிந்தனைகள் நவீன அனுபவங்கள் நவீன அறிவு இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்ததாக கொண்டு வந்திருக்கின்ற ஒரு திட்டம் தான் இது இது ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு அல்ல அல்லாஹு தாலா சொல்லுவது போல இந்த குர்வானிலே எல்லாவற்றுக்குமான வழிகாட்டல் இருக்கின்றது அந்த வகையில் இந்த சமூக மாற்றத்துக்கான வழிகாட்டலும் இதிலே இருக்கின்றது இதனை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் இந்த திட்டத்தை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் இதை இன்னும் ஒரு சைட் ஒன்றும் அதில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே ஜெர்மனிலே ஹிட்லர் அறுபது லட்சம் யூதர்களை கொண்டளித்தார் ஹிட்லர் கொண்டளித்த அந்த சமூகம் மிகவும் ஒரு பாரதமான ஒரு பிரச்சனையை எதிர்நோக்கியது அது ஒரு பின்தங்கிய சமூகமாக மாறியது அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது அந்த சமூகத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு அந்த சமூகத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு ஒரு சோசியல் சயின்டிஸ்ட் கர்ட் லூயின்ஸ் என்ற ஒரு சோசியல் சயின்டிஸ்ட் ஒரு திட்டத்தை முன்வைத்தார் அந்த திட்டத்தை அந்த திட்டம் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாக யூத சமூகத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது அதனூடாக பதினாலு மில்லியனாக இருக்கின்ற இந்த யூத சமூகம் எட்டு பில்லியன் ஆக இருக்கின்ற முழு மனித சமூகத்தையும் ஆளுகின்ற சமூகமாக பலமுள்ள சமூகமாக அரசியல் பலம் அவர்களுடைய பணப்பலம் ஆயுத பலம் பொருளாதார எல்லா பலங்களும் கொண்ட ஒரு சமூகமாக மாறி இன்று இந்த முழு உலகத்தையும் கையிலே வைத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த எழுபது வருடமாக என்ன திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற பொழுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன ரசூ சல்லா சொல்லும் அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டமும் அல்லாஹு தாலா இந்த குரானிலே சொல்லுகின்ற திட்டமும் கேர்ட் லூயின்ஸ் சொல்லு வந்த திட்டமும் ஒரே திட்டம் என்பதை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியுமாக இருக்கின்றது உண்மையிலே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த கேர்ட் லூயின்ஸ் உடைய அந்த மாடல் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் இப்ப சொல்ல வருகின்ற அந்த திட்டம் சமூக மாற்றத்துக்கான திட்டம் 
ரிவ்யூ பண்ணப்பட்டது ரிவ்யூ பண்ணப்பட்ட நேரம் அந்த ஐபேக்ல அமெரிக்கா ஐபேக் அமெரிக்கன் இஸ்ரேலி பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் கமிட்டி இவர்களுடைய அந்த டீம் எல்லாம் சேர்ந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணாங்க ரிவ்யூ பண்ண என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா எழுபது வருஷமாக ஒரு 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 மிக யூனோ அதாவது யூனர்கள் எவ்வளவோ பின்னால இருந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அறுபது லட்சத்துக்கு மேற்பட்டாக்களை கேஸ் சாம்பர்ல போட்டு கொலை செஞ்சு அந்த அளவுக்கு வீக் ஆகி போயிருந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இருந்து நாங்க இப்ப இன்னைக்கு உலகத்திலேயே ஒரு தலைமைத்துவத்தை கொடுக்கிற ஒரு சமூகமாக வாரத்துக்கு இந்த திட்டம் நாங்க எழுபது வருஷமா செய்யறோம் எனவே இதை மாத்த தேவையில்லை இதையே தொடர்ந்து செய்வோம் சொல்லி அவங்க தீர்மானிச்சாங்க இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா இந்த திட்டத்தை என்னோட போன வருஷம் நான் ஒரு ஒரு லீடர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு டிகிரி செஞ்சேன் எக்ஸிகூட்டிவ் எம்பிஏ டிகிரி லண்டன் யூனிவர்சிட்டியில அந்த யூனிவர்சிட்டியில நான் செஞ்ச அந்த டிகிரியில ஒரு ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக இதை நாங்க செஞ்சோம் அந்த கேஸ் ஸ்டடியிலையும் இந்த கேட் லூவிஸ் சோசியல் சேஞ்ச் மாடல டிஸ்கஸ் பண்ற நேரம் இந்த திட்டம் மிக கிளியராக தெரிய வந்து எனவே இதைத்தான் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் மிக தெளிவாக நான் மிக முயற்சிக்கிறேன் சொல்றதுக்கு இது இப்ப இன்றைக்கு இதை பேசுறதுக்கு கூட சமூக மாற்றம் வந்துருமா நிச்சயமா இப்ப வராது ஆனா இந்த ஐடியா அவங்களுக்கு ஒரு நடைமுறைப்படுத்துவமாக இருந்தால் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவமாக இருந்தால் அந்த சமூக மாற்றத்தை எங்களுக்கு எதிர்பார்க்க முடியும் இன்ஷா அவ்வா எனவே இந்த எதுவும் தான் நாங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சியிலே நாங்கள் நம்பிக்கை இழக்காமல் இந்த இவ்வளவு பேரும் இந்த சமூக மாற்றத்துக்கு வருவீங்க சொன்னா இந்த இது இந்த ஹோல் இருக்கிற இந்த நீங்க இந்த பெண்கள் இந்த சகோதரிகள் இவர்கள் மோர் தேன் இனா போதுமானவர்கள் இந்த உலகத்துல சமூக மாற்றம் ஏற்படுத்துது பொகேட் அபவுட் காத்தான்குடி ஐ கேன் டெல் யூ தட் ஏன்னா சமூக மாற்றம் ஏற்படுத்தின மனிதர்களை வரலாற்றை பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ஒரு சின்ன குரூப் தான் எப்பவும் செஞ்சுக்கிறாங்க நெல்சன் மண்டேலா சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு பெரிய சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார் ஆனால் அவர் ஒரு அவர் எப்படி அதை ஏற்படுத்தினார் பத்து வயசு நெல்சன் மண்டேலா பத்து வயசுல அவர் வாழ்ந்த வீடு ஒரு மாட்டு சாணியால கட்டப்பட்ட வீடு அவருடைய ஒரு புக் எழுதிக்கிறார் லாங் வாக் டு ஃப்ரீடம் அந்த புத்தகத்தில் அவர் எழுதுகிறார் ஏழாம் வகுப்பில் அவர் ஏழாம் ஏழு வயசுல மோலாம் ஸ்கூலே காண்றார் ஸ்கூலுக்கு போன உடனே ஸ்கூல்ல டீச்சர் சொல்ற அவருடைய பேர் நெல்சன் அல்ல உண்மையில அவருடைய பேர் ரொனி லாலா ஓ சம்திங் ரைட் நிறைய பேருக்கு அவருடைய பேர் தெரியாது அந்த டீச்சருக்கு அந்த பேரை சொல்ல கஷ்டம் ஆகி இருக்குது அவ டீச்சர் சொல்லிக்கிறா நான் உனக்கு நெல்சன் என்று சொல்ல போறேன் உனக்கு இந்த பேரை சொல்ல கஷ்டம் ஆயிருக்கு டீச்சர் வச்ச பேர் தான் நெல்சன் அவர் வாப்பாட பேர் மண்டேலா வாப்பா அந்த சமூகத்துல ஒரு ஒரு கிராமத்துல அந்த கிராமத்துல ஆடு மாடுகளும் வயல்களும் மாட்டு சாணியால கட்டப்பட்ட வீடுகளும் இந்த கிராமம் தான் அது அதுல இவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கூலுக்கு போறார் ஏழு வயசுல ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்ல நீங்க நாளைக்கு வரப்போக ட்ரௌசர் போட்டு வரணும் ஏன்னா அவர் அவர் சாரம் மாதிரி ஒன்று ஒரு 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 தான் உடுத்து கொண்டு போய் தீக்கிறார் அப்ப வீட்டுக்கு வந்து சாரம் நீங்க ட்ரௌசர் இல்ல ரைட் இப்ப அந்த இடத்துல அந்த ஆடு மாடுகளும் வயல்களும் மாட்டு சாணியால கட்டப்பட்டு இந்த கிராமத்துல சாரம் ட்ரௌசர் வாங்கணும் அமைதியாச அழிக்க போகுது அங்க அங்க அமைதியாச இல்ல அப்ப ரூட்டுக்கு வந்து கேட்கிறார் எனக்கு ட்ரௌசர் வேணும் பாப்பா பாப்பா என்ன சொல்றாரு ஓகே அவர் ஒரு அது கிராமத்து சீஃப் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா ட்ரௌசர் எடுத்துட்டு வாங்க அவர் இந்த ட்ரௌசர் எடுத்துட்டு வந்து முழங்காலால வெட்டி போட்டு வெட்டினோடனே மகன் சைஸுக்கு வந்துட்டு மகனுக்கு வயசு ஏழு தான் அதை உடுத்து அது இடுப்பு பெருசி அவர் சீலையால கட்டி ஸ்கூலுக்கு போறார் இப்படி ஆரம்பித்த ஒரு மனுஷன் அந்த கொள்கைக்காக சமூகத்தில் அந்த உரிமை கிடைக்கணும் என்றதுக்காக கருப்பர்களுக்கும் வெள்ளையர்களுக்கும் சம உரிமை கிடைக்கணும் என்ற ஒரு மெட்டருக்காக ஒரு மெட்டருக்காக அந்த அவர் ஒரு மிஷனரி லைஃப் வாழ்ந்து அந்த கொள்கைக்காக வாழ்ந்து அந்த சமூகத்தில் தடம் பதிச்சு இருபத்தி ஏழு வருஷம் அவர் நாற்பத்தி நாலு வயசுல இருந்து நாற்பது வயசுல நாற்பது நாற்பத்தி நாலு தான் அவர் சிறைக்கு போனார் அந்த பீக் லைஃப்ல அதுல இருந்து இருபத்தேழு வருஷம் நாலு அடி கொண்ட ஒரு சிறையில வாழ்ந்து கடைசியாக அவர் அந்த கொள்கைக்காக அவர் முயற்சித்து அவர் வெற்றி பெற்றார் அந்த சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார் 
அவர் ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அவர் ஒரு பிரசிடென்ட் ஆனார் ஆனா அவருடைய சில லண்டன்ல பாலிமர் ஸ்கேர் லைக்குது ஏன் தெரியுமா அவர் லண்டன்ல அவர் பிறக்கவும் இல்லை வாழவும் இல்லை அவர் ஆடவும் இல்லை ஆனா ஏன் அங்க சிலை வைக்கிறாங்க அவர் அந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் ஒரு குளோபல் சிட்டிசன் எனவே இப்படியான வரலாறுகள் சமூக மாற்றம் ஏற்படுத்தினவர்கள் வரலாறுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு வெரி சிம்பிள் ஸ்டார்ட் அப்படி பார்க்கும் நேரம் எங்களுக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸ் எத்தனையோ ரிசோர்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் செய்ய போனா எல்லாரும் சொல்றது யோசிக்கிறது எவ்வளவு காசு இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்ட செய்யறதுக்கு பணம் த லாஸ்ட் திங் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐடியா ஃபீலிங் கமிட்மெண்ட் பேஷன் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த ப்ராஜெக்ட் செகண்ட் திங் இந்த ப்ராஜெக்ட் தேர்ட் திங் இந்த ப்ராஜெக்ட் எனவே இதுக்கு பணம் தேவையில்லை இந்த சமூக மாற்றத்தை செய்யறதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஒரே ஒரு விஷயம் தேவை ஒரு பேஷன் ஒரு மிஷன் ஒன்று தேவை என்ன தெரியுமா நாங்க இப்படி வாழ்ந்து கொண்டு போக இயலாது எங்கள் பிள்ளைகள் இப்படி குடுவுக்கு அடிமையாகி ஐஸுக்கு அடிமையாகி எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு அடிமையாகி ஏதோ ஒரு சிங்கர் சொல்லுவாங்க ஒகையே என்னவான்னு சொல்லி சும்மா அப்படியே போறது எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாம எந்த விதமான ஒரு பர்பஸும் இல்லாம இப்படி வாழ்ந்து கொண்டு போக இயலாது நாங்க அதாவது நாங்க நினைக்கிறோம் உலகத்துல வாழ்றா நாம கஷ்டத்துல நாம் வாழணுமா அப்படி இல்ல ஒரு சொர்க்கவாதியாக நாங்க இந்த உலகத்துல வாழ்றேன்னு சொன்னா உண்மை இந்த உலகம் ஒருவருக்கு சொர்க்கமாக இருக்கும் ஒருவர் சொர்க்கத்துக்கு போறதா அவருடைய மறுமையில் அவருடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும் இங்க பார்க்கலும் அவர் ஒரு சொர்க்கத்துக்கு போற ஆள் என்று சொன்னா அவர் இந்த உலகத்தில் அல்ல ஒருத்தர் அவருக்கு சொர்க்கத்துல வாசல திறந்து கொடுப்பான் அவருடைய லைஃப் ஹாப்பியா வச்சு கொள்வான் எப்படி அதாவது அல்ல சொல்ல இபாது ரஹ்மான் என்ற ஒரு 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 என்ன பிரீமியர் லீக் மன்னர்களை பத்தி அல்ல சொல்ல கூறுவாங்க இபாது ரஹ்மான் அவர்கள அடையாளங்களை பத்தி சொல்றார் இவங்களை எல்லாம் வல்ல ஒருத்தர் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்றார் அவனோட குடும்பங்களை பத்தி சொல்றார் அவர் பார்க்க போகல என்ன நினைக்கிறது தெரியுமா நாங்க இபாது ரஹ்மான் தான் இந்த உலகத்திலே எங்களுக்கு சொர்க்கம் அப்ப நாங்க உலகத்துல கஷ்டப்படுறோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிக்கிறோம் நிம்மதி இல்லாம இருக்குது நிறைய பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னா நாங்க எங்களே திங்க் பண்ணி கொள்ளணும் நாங்க சம்பவம் நாங்க ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் விடுறோம் சொல்லி ரைட் எனவே அதாவது ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நாங்க இந்த இடத்துல குடும்பங்களை பத்தி பேச வைக்கிறோம் இபாது ரஹ்மான குடும்பத்தை பத்தி சொல்ல போக்குற அல்லா தலை என்ன சொல்றார் அவர்களுடைய குடும்பம் ஒரு கண் குளிர்ச்சியான குடும்பமாக இருக்கும் ஒரு கண் குளிர்ச்சியான குடும்பமாக இருக்கும் அது பல அடையாளங்கள் அவங்க இருக்குது அதெல்லாம் நாங்க செஞ்சோம் என்று சொன்னால் எங்களோட குடும்பம் கண் குளிர்ச்சியான குடும்பமாக இருக்கும் கணவன் மனைவியை பார்த்து பேசுற நேரம் இருக்கிற நேரம் கண் குளிர்ச்சி இருக்கும் கணவன் மனைவி கணவனோட பேசி வீட்டுல கலச்சி பேசி நடந்து கொள்ற அதாவது வாழ்ந்த நேரம் கண் குளிர்ச்சி இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பேரன்ஸுக்கும் உள்ள உறவுல கண் குளிர்ச்சி இருக்கும் இந்த எல்லா உறவுகளையும் கண் குளிர்ச்சி இருக்கும் எங்கள எங்களது உறவுல கண் குளிர்ச்சி இல்லைன்னு சொன்னா எங்க பிள்ளைகள் நாங்க கண் குளிர்ச்சியான பிள்ளைகளாக வாராங்க இல்லைன்னு சொன்னா நாங்க திரும்ப எங்களை ரிவியூ பண்ண வேண்டியிருக்குது வி ஆர் நாட் ஆன் த ரைட் ட்ராக் வி ஹேவ் டு ரிவியூ தட் எனவே இப்படியான ஒரு ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்குரிய ஸ்ட்ராட்டஜியில ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது இத கொஞ்சம் மிக தெளிவாக நாங்கள் விளங்கி கொள்வோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இதுல டீட்டெயிலாக நாங்க இப்ப போக மாட்டோம் என்றாலுக்கு நேரம் போகாது இதை பத்தின ஒரு ஐடியா தான் நாங்க இடத்துல பேசலும் இத ஃப்ரேம் ஒர்க் மட்டும் சொல்லலும் ஆனா இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ளுக்கு எப்படி பேசி செய்யறதை நாங்க சீரீஸ் ஆஃப் மீட்டிங் நடத்தணும் இன்ஷால்ல நாங்க அதை செய்வோம் ரைட் இப்ப நாங்க ஒரு சமூகத்துல மாற்றம் வர வேண்டும் சொன்னா எங்க பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகளாக வர வேண்டும் என்று சொன்னா முதலாவது வர வேண்டிய விஷயம் என்ன இப்படி கேட்பமே பசு சல்லா சலமாக பார்த்தாங்க ஒரு ஜாகிய சமூகம் இருக்குது அறிவில்லாத ஒரு சமூகம் இருக்குது பண்பாடு இல்லாத ஒரு சமூகம் இருக்குது பெண்களை மதிக்காத ஒரு சமூகம் இருக்குது பெண்களை ஈக்குவலாக கொண்டு வராத ஒரு சமூகம் இருக்குது பெண்களை புறக்கணிக்கிற ஒரு சமூகம் இருக்கிறது கொலை செய்கிற ஒரு சமூகம் இருக்குது இப்படியான ஒரு சமூகம் இருக்குது எப்படி இந்த சமூகத்தை எங்க எதிர்பார்த்தில இருந்து தொடங்குறது இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அதே நேரம் இந்த சமூகத்துல தொண்ணூறு ரொம்ப பிடிக்கிற அஜிஷ விஷயங்கள் எல்லாம் நீக்குது 
வெங்கட சம்பவத்துல ரசூல் சல்லா சொல்லும் அவர்கள் அந்த சமூக மாற்றத்துக்கு வந்த நேரம் எங்க தொடங்குறேன்ற ஒரு பொருள் கொண்டு இருந்துச்சு படைச்சு அல்லாஹு தாலாக்கு தெரியும் எப்படி சமூக மாற்றம் செய்யறேன்னு சொல்லி அல்லாஹு தாலா இந்த சமூக மாற்றத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு 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 கைடன்ஸ் தேவை ஒரு வழிகாட்டல் தேவை சமூக மாற்றத்துக்குரிய வழிகாட்டல குருவான கூடாக அல்லாஹு தாலா ரசூ சல்லா சலம கொடுத்தாங்க கொடுத்தால் ரசூ சல்லாம் அவர்கள் ரசூல் சல்லா சலம் அவர்கள் இந்த குருவான கூடாக சமூக மாற்றத்தை செஞ்சார் அதுக்கு இருபத்தி மூணு வருஷம் எடுத்தது அதே குருவானது இந்த குருவான கூட அந்த சமூக மாற்றத்தை நாங்க செய்யலாம் எப்படி அந்த சமூகம் இருக்கும் இடத்தையும் நான் உங்களுக்கு மேல் மேலால சொல்லும் இப்ப வருவோம் அந்த சமூக மாற்றத்துல முதலாவது வந்த விஷயம் என்ன குருவான முதலாவது ஆயத்து என்ன தொடர்ந்து என்று வந்துச்சா குருவா நோன்பு முடிங்க வந்துச்சுரா ஹஜ்ஜி போங்க வந்துச்சுரா கந்தலி கொடுங்க வந்துச்சுரா அதான் நாங்க கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம் தொடர்ந்து முதலாவது வந்த வார்த்தை என்ன படிங்க அதுதான் சமூக மாற்றத்துக்கு முதலாவது விஷயம் படிங்க ஆரம்பிச்ச சமூக மாற்றம் தொழுங்க என்று சொல்றதுக்கு பத்து வருஷம் எடுத்தது தொழுங்க கடமையாக்கப்பட்டது படிங்க என்று வந்து பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டது நீங்க படிங்க என்று வந்து அதுக்கும் பிறகு ஹஜ்ஜு கடமையாக்கப்பட்டது நீங்க படிங்க என்று வந்து பதினெண்டு பதிமூணு வருஷத்துக்கு பிறகு ஜக்காத் கடமையாக்கப்பட்டது நீங்க படிங்க என்று சொல்லி எவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு தொழுங்க என்று சொன்னதுக்கு நாங்க எத்தனையோ பள்ளிகளை கட்டி வச்சிருக்கிறோம் தொடர்வதற்கு ஹஜ்ஜி போங்க என்று சொன்னதுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் கோடான கோடி செலவழித்து எத்தனையோ ஹஜ் முகவர்கள் வச்சிருக்கிறோம் நோன்பு பிடிங்க என்று வந்ததுக்கு அதுக்கு ஏற்பாடுகள் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் படிங்க என்று வந்ததுக்கு நாங்க எத்தனை யூனிவர்சிட்டி கட்டி வச்சிருக்கிறோம் எத்தனை கல்வி நிறுவனங்கள் கட்டி வச்சிருக்கிறோம் எனவே சமூக மாற்றத்தில் முதலாவது நாலேஜ் எஜுகேஷன் படிக்கிறது சமூக மாற்றம் நடக்கணும் சொன்னா இந்த ஊர்ல நாங்க சமூக மாற்றம் கொண்டு வரணும் சொன்னா இந்த ஊர்ல கல்வி தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் இது முதலாவது பாயிண்ட் அந்த கல்வி த பெஸ்ட் எஜுகேஷனை கொடுக்கணும் உண்மையிலே பெரிய ஆச்சரியமான விஷயமும் கவலைக்குரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா படிங்க என்று வந்த சமூகம் எங்களுடைய முழு குரோண்டையும் அடிப்படையே படிங்க என்று வந்தது அந்த படிக்கிறதுல இருந்து வந்த விளைவாகத்தான் முழு ஏற்பாடுகளும் பார்க்க இடம் எல்லாம் இருக்கணும் ஆனா ஒன்றும் இல்ல படிங்க என்று சொல்லி வந்த குரோண வச்சு நாங்க படிச்சு இப்ப இங்க யாராவது படிக்கிறதுக்கு இங்க வராங்களா இப்ப உதாரணமா இந்த ஊர்ல இந்த நாட்டுல இருக்கிற ஒரு பெஸ்டான எஜுகேஷன் சென்டருக்கு போகணும் ஓகே காத்தாங்குடியில இருக்குது பெஸ்டான எஜுகேஷன் எடுக்கிறதுக்கு அங்க போனா எல்லாருக்கும் நைனே வரும் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல ஸ்கில்ஸ் வரும் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் வரும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் வரும் பெஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வரும் அப்படி போனா அதுதான் எஜுகேஷன் இப்படியான ஸ்கூல் எங்களுக்கு எத்தனை இருக்குது எத்தனை பேர் இங்க வாழாங்க அப்படி செய்ய அப்படி படிக்கிறதுக்கு நாங்க உண்மையிலே நாங்க இது அதாவது இந்த சமூக மாற்றம் வரணும் இங்க ஒரு எஜுகேஷன் பிளேஸ் இங்க ஸ்கூல் இருக்கணும் இந்த ஸ்கூல் முழு ஸ்ரீலங்காவில இருந்து மக்கள் ட்ரெயின் பண்றதாக இருக்கும் இங்க தான் வரணும் இங்க போனா படிக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய படிப்பு படிக்கணும்னா எங்க போகணும் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும் 
அல்லது கேம்பிரிட்ஜுக்கு போகணும் அல்லது ஹார்வர்டுக்கு போகணும் ஆனா இஸ்லாத்தின் வரலாற்றுல இந்த ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் ஹார்வர்டு எல்லாம் இப்ப ஹிஸ்டரி ஆயிரம் வருஷத்துக்குள்ளதான் முதலாவது யூனிவர்சிட்டி எங்க செல்லுமா த ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டிக்கு சொல்றது மதரசா சொல்லி மதரசா மதரசா அரபி அரபிக்ல ஒரு பெண்பால் ஏன் மதரசா பெண்பாலாக இருக்குது நீங்க பெண்கள் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் ஏன் மதரசா என்றது ஒரு பெண்பால் அதாவது முதலாவது யூனிவர்சிட்டியை கட்டினது ஒரு பெண் உலகத்தில் முதலாவது யூனிவர்சிட்டி அது கேம்பிரிட்ஜ் அல்ல ஆக்ஸ்போர்ட் அல்ல ஹார்வர்ட் அல்ல அல்ல சார் அல்ல எங்க இருக்குது அந்த 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 யூனிவர்சிட்டி என்ற நகரத்தில் மொரக்கோ வைக்குது அதில் பேர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அல் கரவாயின் இன்னைக்கு இருக்குது யாரு அதை 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 கட்டினது ஃபாத்திமா அல் சிஹரி என்ற ஒரு பெண் அவருக்கு ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிடைச்சது அவர் கிடைச்ச இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வச்சு முதலாவது அசஞ்சவையில யூனிவர்சிட்டி கட்டினான் அதுதான் முதலாவது யூனிவர்சிட்டி மொரோக்கோ லீக்குது இன்னைக்கு மீக்குது எனவே ஒவ்வொரு வரலாறுகள் அந்த காலத்தில் இந்த எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி இது இது கட்டினது நினைக்க எழுது அதாவது ரசூ சொல்லா சொல்லம் அவங்க வஃபாத்தாகி ஒரு இருநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்குள்ள நடந்த விஷயம் இது முறக்கோ வைக்குது அது அப்ப அந்த எனவே கல்விக்காக இந்த வரலாறு எங்களை முஸ்லீம்களுக்கு இருக்குது அந்த நேரம் அந்த லூசியாவில் எழுநூத்தி பதினோராம் ஆண்டு ரசூ சல்லா சொல்லம் அவங்க வஃபாத்தாகி ஒரு இன்னொரு மண் மூணு வருஷத்துக்குள்ள இந்த விஷயம் எழுநூத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜபல் அதாவது அந்த லூசியாவில் முஸ்லீம்கள் போறாங்க கொரோனா எழுநூறு எழுநூறு ஆண்டுகள் ஸ்பெயினை நாங்கள் ஆண்டு இருக்கிறோம் அது தெரியுமா ஐரோப்பாவில் ஸ்பெயினை முஸ்லீம்கள் எழுநூறு ஆண்டுகள் ஆண்டார்கள் கொரோனா ஆண்டு சில ஒரு சிட்டி இருக்குது அந்த சிட்டி தான் அவனுடைய சென்டர் உலகத்தில் யாராவது படிக்கணும் சொன்னா அவங்க எல்லாம் குருதபா தான் போவாங்க அதாவது வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல மேற்கத்திய உலகம் இருட்டில் இருந்ததேதும் அந்த லைட்டை கொண்டு வந்தது குருதபா நகர் அந்த குருதபா நகர்ல அங்கதான் எல்லா கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ் நாங்க இங்க படிக்கணும் எல்லாரும் ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் ஹார்வர்டுக்கு போற மாதிரி அந்த காலத்தில் எல்லாரும் போனது குருதபா குருதபாவுக்கு போனோடனே அந்த குருதபாவில் தான் அதுதான் சென்டர் ஃபார் எஜுகேஷன் எல்லா புது உலகத்திலே ஆக்கலை மாதிரி கவர்ந்து எடுத்தது அங்க என்ன காரணம் அங்கதான் முஸ்லீம்கள் படிப்பில் மிக உயர்ந்த இடத்துல இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் முஸ்லீம்கள்ல எல்லா அறிவுகளும் எப்படி இருந்தா சொன்னா வானவியல்ல மிக முன்னுக்கு இருந்தாங்க ஒரு முறை ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ஒரு விவாதம் நடக்குது கிட்டத்தில் அண்மையில அந்த விவாதத்தில் முஸ்லீம்கள் பின்னடைவானவர்கள் முஸ்லீம்கள் அப்படி பேசலாம் இப்ப நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இதை பத்தி ஒருவர் ஒரு ஒருவர் விவாதிச்சு கொண்டிருந்தார் முஸ்லீம்கள் பின்னடைவானவர்கள் அதுக்கு எதிர்த்தரப்பில் விவாதிச்சு சொன்னார் நீங்க என்ன சொல்றதுக்கு பயன்படுத்துறவங்களோட கம்ப்யூட்டர் இருக்கு தானே இந்த கம்ப்யூட்டரை நீங்க வச்சு கொண்டிருக்கலாது அந்த லூசியா காலத்தில் ஒரு முஸ்லீம் ஜீரோவை கண்டுபிடிக்கலாட்டி முஸ்லீம்கள் ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சாங்க கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் அது கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறார்கள் தெரியும் அது கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றது ஜீரோவும் ஒன்னும் அந்த முஸ்லீம் அது கவரிஸ்மி அந்த ஜீரோவை கண்டுபிடிக்க இல்லைன்னு சொன்னா இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் இல்ல யார் செஞ்சது குருதோபாவில் அது ஒரு சென்டர் ஃபார் எஜுகேஷன் எங்க போச்சு இந்த குருதோபா ஆக்சுவலி அந்த குருதோபாவை நான் நான் போனேன் அந்த லூசியாக்கு இதை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு கண்ணால பார்க்கணும் இருந்தது எங்களுடைய வரலாறு எப்படி நடந்தது எனவே நான் மூணு மாசமாக இந்த குரதபாவையும் அந்த லூசியாவையும் முஸ்லீம்கள் ஏன் விழுந்தாங்க ஏன் எப்படி அவங்க இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாசமாக எத்தனையோ புத்தகங்கள் வாய்ச்சு நான் படித்தேன் படிச்சுட்டு நான் போன ஒரு பயணம் நான் கார்ல லண்டன்ல இருந்து குரதோபாவுக்கு நாங்கள் டிரைவ் பண்ணி போனோம் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் நாங்கள் ஓடினோம் 
அதை பார்க்கறதுக்காக அங்க போன உடனே அங்க பெரிய பள்ளி ஒன்று இருக்குது அந்த பள்ளியில பெரிய பள்ளி பிக் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் அதுல இருக்கிற ஆர்ச் பார்த்தா டபுள் ஆர்ச் அந்த ஆர்ச் தான் அந்த அந்த பில்டிங் கட்டிடம் இன்றைக்கு நீங்க மஸ்ஜிது நம்பதிக்கு போனீங்கன்னா இப்படி ஆட்சா பார்ப்பீங்க நிறைய ஆட்சி இருக்குது இப்ப என்ன சொல்றது இப்படி ஆட்சா கட்டுறது அதுல அங்க டபுள் ஆட்சி இருக்குது அந்த டபுள் ஆட்சி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இன்டீரியர் டிசைனிங் அதாவது அந்த டிசைனிங் ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் அட்வென்ச்சர் இப்ப டபுள் ஆர்ச் போட்டா உங்களுக்கு உங்களோட அந்த ரூஃப் மிச்சம் ஹை ரூஃப் ஆக்கையிலும் பெரிய ஹை ரூஃப் அடிச்சுன்னா பெரிய ஒரு மெஜஸ்டிக் லுக் கண்டு வரும் அது அப்படியே ஈக்குதாங்க அழகான கல்லுகள் போட்டு செஞ்சுக்கிறேன் பிறகுதான்ண்டன்ிங் <laughs> எனவே லண்டன் அந்த நாகரிகம் வாரத்துக்கு அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னுக்கு வந்த நாகரிகம் என்ன வந்துச்சு அந்த லூசியாவில் வந்துச்சு குருதோபால வந்துச்சு யார் அங்க இருந்தது முஸ்லீம்கள் என்னத்தை வச்சு கொண்டிருந்தாங்க இதை வச்சு கொண்டிருந்தாங்க ஏன்னா இது ஸ்டார்ட் ஆனது படிங்க அவ்வளவு பேரும் படிக்க போறது அங்கேதான் அதுல சொல்றாங்க அந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ் பெரிய அந்தந்த ஃபேமிலிகள் எல்லாரும் அங்கதான் போறது அது குழுக்கு போற உண்மையிலேஷன் <laughs> ஒரு ஹாலிடே போய் அழுதுன்னு அப்ப உள்ளுக்கு போய் போற பெரிய பெரிய தூண்கள் நீக்குது அந்த தூண்ல லாயிலா இல்லா முகமது ரசூல்லான்னு சொல்லி மேல கொங்கிரீட்டால அது அதை பிக்ஸ் பண்ண மாதிரி என்ன சொல்ல கொங்கிரீட்டால அது பழிச்சு நீக்குது அது நீக்குது அப்படியே அப்ப அந்த கொங்கிரீட் பக்கத்துல பழிச்சு தூணுக்கு பக்கத்துல நாம பள்ளிக்கு வந்திருக்கிறோம் ரைட் எனவே பள்ளிக்குள்ள போனா என்ன செய்யணும் தையத்தில் மசித் தொழணும் சாரி தையத்தில் மசித் தொழுவோம் என்று தொழுவதுக்கு சும்மா நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போக்குல ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து என்ன கையை பிடிச்சிடான் பிடிச்சு சொன்னான் திஸ் இஸ் நாட் அ மாஸ்க் திஸ் மியூசியம் யூ கான் ட்ரே ஹியர் இது இப்படியான ஒரு பள்ளியே மியூசியமாக மாறிச்சுது அந்த சமூகம் அதுக்கு பிறகு இப்படியான ஒரு 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 அதாவது அறிவு துறையில உயர்ந்த கடத்துல இருந்து ஆத்மீகம் பண்பாடு விஞ்ஞானம் அப்படியெல்லாம் இருந்த அந்த சமூகம் இதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி போயிட்டாங்க எழுநூறு வருஷம் அது நடந்துச்சு நடந்து கடைசியாக ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இதை கட்டினது தொள்ளாயிரம் ஆண்டு ஆனா அங்க முஸ்லீம்கள் போனது எழுநூத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அது முஸ்லீம்கள் இருந்து அந்த அந்த ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல தான் அது முஸ்லீம்கள் இருந்து அது முழுமையாக இழந்தது 
என்ன நடந்த அந்த எழுநூறு வருஷம் எழுநூறு வருஷமும் அதாவது முஸ்லிம்கள் இந்த அறிவில் இந்த அறிவு பொக்குஷத்தில் இருந்து இந்த வழிகாட்டல இருந்து அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி 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 போய் அப்படி அவங்க எல்லாத்தையும் இழந்து நாங்க இந்த படுகுழியில நாங்க இருக்கிறோம் என்று சொன்னா அந்த வீழ்ச்சியின் ஒரு எழுச்சி இருந்து குரதபாவில அது ஒரு பெரிய ஒரு எழுச்சியாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு வீழ்ச்சி எழுநூறு வருஷம் அந்த வீழ்ச்சி இன்னமும் வந்து கொண்டே இருக்குது நாங்க இன்னும் வீழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இப்ப மீண்டும் எழ வேண்டிய தேவை இருக்குது ஏன்னா மீண்டும் எழுவதற்கான கைடன்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஒரே ஒரு விஷயம் இதை பத்தி நாங்க யோசிக்கணும் திரும்ப நாங்க எழணும் அந்த எழுச்சி வந்திருக்க என்ற செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அந்த எழுச்சி வருகிறது நாங்க இதுல தனிமை நாங்க மட்டும் நான் செய்ய போறோம் இல்ல இந்த குணத்துல பல இடங்கள்ல இது நடக்குது பல சமூக மாற்றம் மீண்டும் அந்த இஸ்லாத்துக்குரிய எழுச்சி நடக்குது அந்த எழுச்சி வரும் வெற்றி நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த அந்த ஊசியாவில் இருந்த நேரத்தில் முஸ்லிம்கள் தான் கல்வித்துறையில மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு வானவியல் விஞ்ஞானத்தில் இருந்தாங்க அதாவது யாராவது ஒரு பெரிய ஒரு பணக்காரன் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி நான் ஊர்கள் நான் பார்த்தேன் ஒரு அரசியல்வாதி பேர் எல்லாம் போட்டு ரோட்டுக்கு பேர் வச்சிருக்கு அந்த அல்ஹாஜ் அல்ஹாஜ் அரசியல்வாதியின் மாவட்ட இல்லாட்டி ரோட் என்று நிறைய பேர் வைக்கிறது ஊர்கள்ல இந்த சீப்பானவே செய்யல முஸ்லிம்கள் இந்த பேரை கொண்டு அந்த ரோட்ல வைக்கிறதுக்கு அவ்வளவு சீப்பாக இருக்கல்ல அந்த காலத்து முஸ்லிம்கள் பேர் அவங்க எங்க தெரியுமா பேர் வச்சாங்க அங்க வானவி அல்ல அதாவது சில சில கோள்கள் இருக்குது அந்த கோள்களுக்கு முஸ்லிம்கள் பேர் இருக்குது எனவே நாங்க எங்க பிள்ளைகளை உருவாக்கணும் இந்த ரோட்ல இந்த கல்மன் ரோட்ல இல்லாட்டு தார் ரோட்டுக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கு அல்ல அவங்களோட பேர் அங்கல்ல வரணும் அவங்களோட பேர் அங்க சங்குகள்ல எழுதணும் அங்க ஸ்டார்கள் எழுதணும் அந்த வரலாறு இன்னமும் நீக்குது அதாவது முஸ்லிம்கள் பேர் கொண்ட கோள்கள் இன்னமும் நீக்குது ஆனா அது இன்னும் விரிஞ்சிருக்குது ஆனா அந்த விரிஞ்ச கோள்களுக்கு நாங்க இன்னும் பேர் வைக்கல எனவே இதுதான் கல்வி இதுதான் எஜுகேஷன் எனவே எங்க பிள்ளைகளுக்கு இப்படியான ஒரு கல்வியை நாங்க கொடுப்போம் என்று சொன்னா இந்த கிராமத்துல நாங்க இந்த சமூக மாற்றத்துக்கு முதலாவது நான் சொன்னேன் என்ன கல்வி எஜுகேஷன் ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்ல போறேன் மிச்சம் இல்ல ஒன்று எஜுகேஷன் ரெண்டாவது நான் போற சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் ரிமெம்பர் தட் கல்வி நாலேஜ் அறிவின் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு திறந்த நாகரிகம் தான் இஸ்லாம் அதாலதான் இந்த முழு நாகரிகமும் அறிவை வச்சு எஜுகேஷனை வச்சு வந்தது எனவே இந்த சமூக மாற்றம் வரணும் முதலாவது செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா இங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் தேவை இல்லை பெருசா பணம் அல்ல தேவை ஐடியா you are poor not because you are poor with money you are poor because you are poor in your thought you are poor in your idea you are poor in your passion you are poor in your mission that is why you are poor you are not poor because you are poor in money idea illa idha naanga poor aagum naanga naanga elmaya irukirathu naanga elmaya irukirathu panathaal illa panathaal naanga elmaya irukka theriyuma idea avula naanga elmaya irukka maandal enave oru sindhana maatram nadakkanum andha sindhanai kudukkanum arivin adipadaiyil adu amayanum enave naanga indha oorla avadhu inga irukkira school gal ellam best on a school inga vandha 9 years kadakkum inga irukkira teacher inga irukkira head teacherukku naanga okay government sambalam kudukkum 50000 rupees paravalla naanga kudukkom 10 lakh rupees appadi nadakkudhu ipo sila edunga illa okay sdc ku nalla or best on a teacher kondu vaanga or leader kondu vaanga government 50000 rupees sambalam kudunga okay naanga inda samuha maatrathukana iyakam எங்கள் 
நல்ல ஸ்கில்ஸ் கொடுக்கணும் லீடர்ஷிப் கொடுக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் பேசனாலஜி டெவலப் பண்ணிக்கணும் பெரிய டவரை கட்டணும் அதாவது பிள்ளைகள் பெரிய டவர்களாக அந்த பேசனாலிட்டிஸை கட்டி இருப்பணும் இப்படியான ஸ்கூல் ஒரு ரெண்டு ஸ்கூல் இருக்குமே சொன்னா அது போ அதுதான் முதலாவது அடிப்படை செய்யணுமா செய்யலாம் இது பெரிய விஷயமா இது இது பெரிய இதுக்கு பணமா தேவை பணம் இல்லாத ஊரா இது நிச்சயமாக செய்யலாம் எனவே சமூக மாற்றம் முதலாவது இங்க இருக்கிற ஸ்கூல்கள்ல பெஸ்ட் எஜுகேஷனை கொடுக்கணும் அந்த எஜுகேஷனு கூடாகத்தான் அந்த முதலாவது சமூக மாற்றம் நடக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த எஜுகேஷன் சரியா இருந்தால் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எங்க போகணும் என்று சொல்லி அந்த எஜுகேஷன் ஸ்கில்ஸோட கொடுக்கணும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு ஸ்கூலை நாங்கள் உருவாக்கணும் பில்டிங் மட்டும் கட்டி அல்ல அந்த ஸ்கூல் சில ஸ்கூல்களுக்கு நான் சில எக்ஸாம்பிள் நான் பார்த்திருக்கேன் அப்புறம் சொல்றேன் அப்படியான ஒரு ஸ்கூலை செய்வது முதலாவது விஷயம் எஜுகேஷன் அந்த எஜுகேஷன்ல ரெண்டு மெட்டர் இருக்குது இப்ப நான் சொன்னது சமூக மாற்றம் முதலாவது கல்வி அந்த கல்வியில ரெண்டு இருக்குது ஏ பெஸ்ட் ஆன ஒரு ஸ்கூலை நாங்கள் கொண்டு வரது அதுக்கான முயற்சியை நாங்கள் எடுக்கிறது இது ஒரு ப்ராசஸ் நாங்கள் இன்றைக்கு அதை கழிக்கிறோம் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் அடுத்த அடுத்த முறை நாங்கள் கழிச்சு கழிச்சு பயம் கட்டிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஓகே இந்த ஸ்கூலில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பிளான் ஒரு செமினார் ஒரு பிரெயின் ஸ்ட்ரோமிங் இதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சு எப்படி இந்த ஸ்கூலை பெஸ்ட் ஸ்கூலாக மாற்றுறது ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆக்கள் அந்த ஊரில் இருக்கிற ஆக்கள் எல்லாம் இங்கே வந்து படிக்க வைக்கிற எப்படி நாங்கள் இந்த சமூகம் அதாவது கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற சமூகம் யாரு நாங்களா இல்ல எனக்கு தெரியும் எந்த சமூகம் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் நாங்க என்ன சமூகத்தை நாங்க என்னத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடக்கணும் நாங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கும் உறுப்புக்கும் முக்கியத்துவத்தை குறைச்சி கல்விக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிற சமூகமாக நாங்க மாறுவோம் சொன்னா அது சமூக மேம்பாட்டுக்கு மிக முக்கியம் எனவே முதலாவது எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பெஸ்ட் ஆன எஜுகேஷனை கொடுக்கணும் அதுக்காக நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் பிள்ளைகளுக்கு அது முதலாவது விஷயம் கல்வி அந்த கல்வியோட சேர்த்து கல்வியின் வரப்போக்களே முதல அதாவது எஜுகேஷன்ல அதுல ஒரு அஸ்பெக்ட் இந்த நவீன கல்விகள் எல்லா துறைகளிலையும் நாங்க எங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் அதாவது மினிமம் அவங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும் அப்படியான ஒரு எஜுகேஷனா கொடுக்கணும் அதுல ரெண்டாவது அஸ்பெக்ட் இன்னொரு அஸ்பெக்ட் இருக்குது பி அதுதான் ரிலிஜியஸ் எஜுகேஷன் இந்த எவ்வளவுதான் இந்த நவீன கல்விகளை கொடுத்தாலும் அது கம்ப்ளீட் இல்ல நாங்க அதாவது எங்களுடைய மார்க்க கல்வியை நாங்க கொடுக்க இல்லைண்டா அல்லாவுத்தாலா அது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் சொல்றான் அது முதலாவது வந்து ஆயாவிலே அல்லாத சொல்றான் என்ன வந்துச்சு படிங்க இந்த இடத்துல அல்ல அந்த முழு அதாவது சோசியல் சேஞ்சுக்குரிய முதலாவது அஸ்பெக்ட் எஜுகேஷன் என்னத்தை நம்ம சொல்ற விஷயத்த ஒரு ஆயாவில சொல்லி முடிச்சுட்டான் எப்படி வந்துச்சு எப்படி சொன்ன ஒரு அட்டை மாதிரி இருக்கிற ஒரு அமைப்பில் இருந்து அல்லாஹ் தாலா படைச்சான் அல்லதி இந்த வசனத்துல அல்லம பில் தலம் பேராவை கொண்டு படிப்பிச்சு தந்தா நல்ல அவத்தாலா அந்த படிப்பை தான் நாங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறது யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறது விஞ்ஞானத்துல படிக்கிறது மெடிசின்ல படிக்கிறது என்ஜினியரிங்ல படிக்கிறது இதெல்லாம் நாங்க பேராவை கொண்டு படிக்கிற ஒரு படிப்பு அல்லம பில் தலம் யாரு படிச்சு தாரது இப்படி உதிப்ப தாவது யாரு இப்படி பிரெயின தாவது யாரு அல்லாஹ் தாலா அல்லா சொல்றான் அல்லம அவன் தான் இதெல்லாம் படிச்சு தரா அவன் தான் இந்த நாலேஜுக்கு சொந்த காதல் மெடிசினுக்கு சொந்த கால என்ஜினியரிங் சொந்த கால எல்லா நாலேஜுக்கும் சொந்த காலம் எல்லாம் பேராவை கொண்டு அல்லாவுத்தால அதுங்களுக்கு படிச்சு தாவா இன்னொரு சைட் சொல்லலாம் இன்னொரு சைட் இங்க அதன் சைட் அல்லமல் இன்சான சில படிப்பு இருக்குது பேரை அவளை படிக்க இயலாது மருமையை பத்தி 
எங்களுக்கு வாழ்க்கை இப்போ என்ன நடக்குது நாங்கள் ரூம் போயிட்டோம் அதுக்கு போகிறவர் என்ன நடக்கும் நாங்கள் கப்பலில் போகிறது போகிறவர் என்ன நடக்கும் சொர்க்கம் நரகம் இந்த விஷயங்கள்லாம் பேரால் படிக்க இயலாது அதையும் அல்ல அவத்தால படித்து தரான் என்று அல்ல அவத்தால அந்த குரல் சொல்கிறான் எனவே இந்த ரெண்டு சைடு நீக்குது இல்லை எஜுகேஷன்ல பேனாவ கொண்டு படிக்கிற பாடசாலை கல்வி பல்கலைக்கழக கல்வி நவீன கல்வி அது இது அதோட ரெண்டாவது வகியுடைய அறிவு அந்த ரெண்டு அறிவையும் சேர்த்து கொடுக்கிறது தான் எஜுகேஷன் ஆனா இன்றைக்கு என்ன நடந்திருக்கு தெரியுமா இது ரெண்டும் ஒரு இடத்துல இருந்து கொடுக்கணும் சென்ட்ரல் காலேஜ் வகிக்கிறோம் சொன்னா சென்ட்ரல் காலேஜில் ஆயிரம் பிள்ளைகள் படிக்குதுன்னு சொன்னா இந்த ஆயிரம் பிள்ளைகள் அல்லம் பில் அலம் அதை படிக்கிறாங்க கொண்டு படிக்கிற படிப்பை படிக்கிறாங்க அல்லம் அல்லின் மேலம் யாலம் அல்ல வழியுடைய படிப்பை அவங்க படிக்கிறாங்களா அவங்க படிக்க இல்லை அப்படி வழியுடைய படிப்பை அவங்க படிக்க இல்லைன்னு சொன்னா அந்த படிப்பு கம்ப்ளீட் அல்ல அந்த படிப்பால சமூக மாட்டம் நடக்காது அந்த படிப்பால என்ன நடக்கும் சொன்னா அவங்க மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போவாங்க எம்பிபிஎஸ் ஆகுவாங்க அப்படி எம்பிபிஎஸ் வந்து ஊருக்கு போயிடுவாங்க நல்ல ஒரு பணக்கார வீட்டுல சீதனத்தை வாங்குவாங்க கார் ஒன்று வாங்குவாங்க ரைட் அப்படியே அதுல பேசிடுவாங்க அந்த படிப்பு வேலை இல்ல அந்த சர்டிபிகேட்ல வேலை இல்ல அந்த அந்த படிப்பு சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது அது எது சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த அல்லமல் பில் களம் களமாக படிச்சு பேரையாக படிச்சு அல்லமல் இன்சார மேல யாகம் வகியுடைய படிச்சையும் சேர்ந்து இரண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு படிப்பு படிக்கிறேன்னு சொன்னா அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றேன்னு சொன்னா அதுதான் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதுதான் படிப்பு அதைத்தான் நல்லா படிப்பு சொல்றார் இன்றைக்கு ஒரு அதாவது ஸ்கூல் படிப்பு ஆர்டிக்கலையும் வகியுடைய படிப்பு அண்ட் ஆர்டிக்கலையும் நாங்கள் வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஸ்கூல்ல ஒன்று மதுரசாவில் ஒன்று மதுரசாவில் சொல்ற பெண்கள் ஸ்கூலுக்கு போகப்படாது அது ஹராம் கிட்டத்தில் ஒரு ஒரு ஊர்ல நான் ஊர் பேர் சொல்லல மின்பதில் இருந்து ஒரு மௌலவி சொல்றார் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைகளை நீங்க படிப்புக்கு அனுப்ப வேணாம் அது ஹராம் இப்படியான மனிதர்கள் வாழ்ற சமூகத்தை நாங்கள் வாழ்றோம் ஆனா அவங்க எங்க இருந்து இதை எடுக்கிறாங்க தலைவர் கூலி முஸ்லீம் அதாவது அறிவை தேற்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மட்டும்தானா படிப்பு இந்த ஹதீஸ் இது முட்டை பார்க்கும் நாளை சும்மா ஹதீஸ் இல்லை இது இந்த ஹதீஸுக்கு என்ன விளக்கம் இது பரு எப்படி நோன்பு படிக்கிற பரலோ ஹஜ்ஜிக்கு போறது பரலோ தொழுவது பரலோ தலைமுறை தொடர்ந்து படிக்கிறது படிச்சு கொண்டிருக்கிறீங்க ஒரே வகையான கடமை என்று நீங்க மறந்துடாதீங்க எனவே அறிவின் அடிப்படையில் அமைந்து இந்த சமூக மாற்றம் வரணும் அந்த அறிவின் அடிப்படையான சமூக மாற்றம் ஸ்கூல்ல படிக்கிற படிப்பு மட்டும் இல்ல வகியுடைய படிப்பும் இதுவும் வரணும் அது எப்படி செய்யலாம் அழகான செய்யலாம் ஸ்கூல்ல இப்ப உதாரணமா சொல்லுங்களேன் இப்ப இந்த ஸ்கூல்ல பத்து மூலாம் ஆண்டுல இருந்து பத்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் பிள்ளைகள் படிக்குது ஆயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சது பின்னர் ஒரு ரெண்டு அவர் நாங்க இங்க மதுரை சாக்கல எத்தனை மதுரை சாக்கல் இருக்குது இந்த மதுரை சாக்கல நாங்க அப்கிரேட் பண்ணுவோம் சமூக மாற்றத்துக்கு இருக்கிற மதுரை சாக்கல் இப்ப வேர்ஷன் நாங்க மதுரை சாக்கல் இருக்க பெரிய சொத்து வந்து சமூகத்துல ஆனா என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா அது இன்னும் பழைய வேர்ஷன்ல தான் இருக்குது காலத்துல மாதிரி நாங்கள் அதை அப்கிரேட் பண்ணுவோம் எப்படி அப்கிரேட் பண்றது இங்க மோதாம ஒரு பிள்ளை படிக்கிறது இங்க சென்ட்ரல் காலேஜ்ல அந்த மோதாம படிக்க பிள்ளைகளுக்கு அந்த மதுரை சாவில அவர் மோதாம பாப்போ பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போறது ஸ்கூல் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்றது வீட்டுல சாப்பிட்றது நல்லா சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகி முடிச்சுட்டு ஒரு மூணு மணிக்கு போறது மதுரை சாக் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மிச்சமானா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ரைட் அஞ்சு மணி வரைக்கும் படிக்கல அதுக்கப்புறம் அங்க மதுரை சாவில டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுறது அல்லது பேட்மிண்டன் விளையாடுறது அதுல நிறைய 
ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் யூத் அட்ராக்ட் பண்ற இடமா இருக்கணும் இந்த கேம் பிள்ளை ரோட்டுக்கு போறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு போற இடம் இல்லாட்டுக்கிட்ட அவங்க ரோட்டுக்கு போறாங்க தே ஆர் நாட் பேட் பீப்புள் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் பேட் வி மேக் தெம் நாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கல சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கல இவர்கள் எல்லாம் பலமான மனிதர்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஆற்றல் திறன் உள்ளவர்கள் உதாரணமா நீங்க ஒரு மாம்பழம் தேடுங்க ஒரு மாம்பழத்துல இருக்கிற விதை எடுங்க அந்த விதைக்குள்ள ஆற்றல் திறன் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாம்பழத்துல விதையை நாட்டினா முளைக்குமா முளைக்காதா ஒரு மாம்பழத்துல விதையை நாட்டினா முளைக்குமா முளைக்காதா சொல்லுங்க முளைக்கும் பிழையான பதில் முளைக்காது பிழையான பதில் அது சரியான பதில் என்ன அந்த மாம்பழத்துல விதை அதுக்குள்ள ஆற்றல் திறன் எல்லாம் நீக்குது அதை போய் நீங்க பாலைவனத்துல நாட்டினீங்க வளமான மண்ணில் நாட்டினீங்க ப்ராப்ளம் விதையில் இருக்கிறார் விதை வாழும் இடத்துல இருக்கிறார் ஆ எங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் விதைகள் அவர்கள் ஆற்றல் திறன் உள்ளவர்கள் ஆனா அந்த விதை வாழும் இடம் பாலைவனமாக இருக்குது அதுதான் ப்ராப்ளம் நாங்க அதை மாத்தணும் எனவே இந்த எஜுகேஷன் என்ற விஷயத்துல ஒரு ஸ்கூல்ல காலையில போறது பின்னர் மதரசாக்கு வாரது த்ரீ டு ஃபைவ் அல்லது த்ரீ டு சிக்ஸ் வயுடைய படிப்பு இந்த வயுடைய படிப்புல அரபிக் லாங்குவேஜ் படிச்சு கொடுக்கறது குருவானோட கனெக்ட் பண்றது உண்மையில இந்த சிஸ்டத்தை என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா இந்த வயுடைய படிப்பை கொடுக்கணும் ஜோயஸ் என்வாயர்மெண்ட் மதரசாவில் ஹஜரத் பிரம்ப வச்சு கொண்டு படிச்சு கொடுக்கறது அல்ல கொஞ்சம் சிரிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அணைக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் ஏன் சொல்றேன்னா ஏன் பிள்ளை மகன் ஒரு முறை அவர் மூணு ஜூசு பாலம் ஆக்கிட்டு வந்தார் யூகே இருந்தாலும் போகிறப்ப நான் கிளம்பல கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தோம் அப்ப அங்க மதுரை சார போனோம் நிஃபில் மதுரை சவுண்டுக்கு போய் ஒரு கிழமை இல்ல அடி வாங்கி ஆஹ் இதுல ஆஹ் கையெல்லாம் காலையெல்லாம் கையெல்லாம் காயம் ஒரு ஒரு ஒன் வீக்ல அப்ப நான் அந்த போய் அவர் எனக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்பியிருந்தார் நான் அந்த டைம்ல யூனிவர்சிட்டியில இருந்தேன் ராஜராட்டையில வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருந்தேன் இப்படித்தான் மதுரை சார் ஹசரத் அடிச்சாரு காயம் ஆயிக்குது அப்படி போயிடு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த பெரம்பட மார்க் ஈக்குது அவட காலில் அப்ப நான் பிறகு அடுத்த முறை வந்த நேரம் அந்த பசங்க பேர் கேட்டேன் ஏ வாப்பா நீங்க அடிச்சீங்க அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பிள்ளைக்கு அடிச்சேன்னு சொல்லல நீங்க ஏன் அடிச்சீங்க இஃபுல் பண்ண வந்த பிள்ளைக்கு அது நீங்க குருவான படிக்க வந்தா நீங்க அன்பை கொடுத்து பாசத்தை கொடுத்து பிள்ளை அரவணைச்சு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயத்துல நீங்க ஏன் அடிச்சு விரட்டுறீங்க குருவான்ல இருந்து தூரமாக்குறீங்கன்னு கேட்டு அவர் சொன்னார் நாங்க அடி வாங்கித்தான் இஃபுல் பண்ணினோம் எங்களுக்கு அடி வாங்காம இஃபுல் பண்ணேன் டாக்டர் என்றார் ஒன்வாகி நான் சொல்றது ஏன் இப்படி ஆக்கல பாக்குறாங்க இதை அடிச்சு கொடுக்க என்ன விஷயம் இவங்களுக்கு குருவான என்னன்னு தெரியாது பிள்ளை என்ன வாழ்ந்து தெரியாது பிள்ளைகள் சைக்காலஜி தெரியாது ஏன்னா இவங்க வாழ்ந்தது இன்னொரு ஒரு ஒரு வேற ஒரு பிளானட்ல நாட் இன் திஸ் பிளானட் அர்த் தே ஆர் லிவிங் இன் சம் டிஸ்டன்ட் பிளானட் என்ன ரீசன் சொல்லுங்க பாப்போம் இது ரெண்டு அறிவையும் ஸ்கூல்ல படிக்கிற அறிவையும் வங்கியுடைய அறிவையும் நாங்க ரெண்டு பிளானட்ல வச்சுக்கணும் அதனாலதான் இந்த பிரச்சனை இது ரெண்டையும் நாங்க ஒன்று சேர்க்கணும் காலையில ஸ்கூலுக்கு இங்க பிள்ளை போகணும் பின்னர் மதுரசாக்கு போறது அந்த மதுரசாவை நாங்க தங்கி வாழக்கூடாது இப்ப நிறைய மதுரசாக்கு இப்ப எப்படி சிஸ்டம் தெரியுமா காத்தாங்குடியில் இருக்கிற பிள்ளைகள் மடவரையில வந்து மதுரசாவில் இருக்கிறேன் அங்க தங்கி இருக்கிறேன் அங்க ஹாஸ்டல் அது இதெல்லாம் இருக்கிறேன் அந்த மதுரசாக்கு அந்த ஹாஸ்டலுக்கு அந்த பிள்ளைகளை வச்சுக்கொண்டு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு அந்த பிள்ளைகளை வச்சுக்கொண்டு சாப்பாடு கொடுக்கணும் செய்யணும் அப்ப அதுக்கு செலவு வைக்கிறது அப்ப அதுக்கு கலண்டர் வைத்து காசு சேர்க்கிறது ஒவ்வொரு நோன்பும் வந்தா கலண்டர் வைக்கிறதும் காசு சேர்க்கிறதும் அதெல்லாம் செஞ்சு செஞ்சு வைக்கிறது ஆனா அந்த ஊர்ல இருக்கிற பிள்ளைகள் இங்க வந்திருக்கிறது இங்கேயும் ஹாஸ்டல் சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஹாஸ்டல் வச்சு நடக்கணும் இங்கேயும் பிரச்சனை நீக்குது கலண்டர் விற்கிறது சாப்பாடு காசு சேர்க்கிற ஒவ்வொரு வருஷம் வருஷமும் தேவையா இது அந்த ஊர் பிள்ளை அந்த ஊர்ல படிங்க இந்த ஊர் பிள்ளை இந்த ஊர்ல படிங்க அதுல இன்னொரு பிரச்சனை நீக்குது அந்த ஊர் பிள்ளை இங்க வர போக்குல என்னத்தை இழந்து வருது உம்மாவோட அன்பு பாசம் ஆதரவு வாப்பாட அன்பு பாசம் ஆதரவு ஷாப் மதர்ஹுட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபாதர்ஹுட் இந்த பிள்ளை வளர்ற இந்த வருவத்துல இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சைக்காலஜிக்கல் ஹெல்த் சைக்காலஜிக்கல் சேஃப்டி இது இல்லாம ஒரு நாளும் பிள்ளைகள் எல்லாம் படைச்சு தந்தது ஹாஸ்டல்ல வச்சு வளர்க்கறதுக்கு அல்ல நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஹாஸ்டல் சிஸ்டம் இஸ் ராங் பிள்ள 
பிள்ளைகள் எங்கட கண்பாளிப்பு கீழே எங்க உம்மாவாலையும் பாப்பாவாலையும் எந்த நாளும் அன்போட பாசத்தோட ஆதரவோட மமியில கூட சாப்பிட்டு வளரணும் ஹாஸ்டல் வந்து அது ஒரு செயற்கையான ஒரு நிலை தட்ஸ் நாட் நேச்சுரல் குரோத் த ஹாஸ்டல் சிஸ்டம் இஸ் ராங் த மதரசா சிஸ்டத்தை நாம் ஹாஸ்டல் லீக்கிங் தட் இஸ் ஆக்சுவலி ராங் அதுலயும் ராங் சின்ன வயசுல ஆஃப்டர் ஓலவல் இட் மே பி ஓகே உருவாக்கணும் <laughs> பெரும்பாலும் <laughs> அப்படியான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல உருவாக்கணும் பிள்ளைகளை இந்த ஊர்ல இருந்து வர பிள்ளைகள் அப்படி வர பிரச்சனை இல்ல இந்த அப்படி குளோபல் சிட்டிசனை உருவாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு அழகா ஏழும் இப்ப எனவே அந்த குளோபல் சிட்டிசன் உருவாக்குறது ஸ்கூல் நடக்கும் அதுக்கு சமாந்திரமாக இந்த மதுர சாக்கள் எல்லாத்தையும் நாங்க அப்கிரேட் பண்ணணும் முதலாவது சமூக மாற்றத்துக்காக இறங்கின முதல் மூணு நாலு வசனங்கள்ல சொன்ன சமூக மாற்றத்துக்குரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சொல்லி அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி யூத சமூகத்தை அப்படி மாற்றி எடுத்தார் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான தேவை வேண்டியிருக்குது அப்பதான் எங்களுக்கு பல விஷயங்கள் விளங்கும் சும்மா உதாரணத்துக்கு ஒன்று மட்டும் ஒன்று ஒன்று சொல்லிட்டு போறோம் இப்ப நாங்க இந்த ரெண்டையும் நாங்க கனெக்ட் பண்ணலன்னு இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற அறிவு வகையுடைய அறிவை நாங்க எங்க பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க இல்லைன்னு சொன்னா அது ரெண்டையும் நாங்க பிரிச்சு வச்சுக்கொண்டுதான் இருப்போம் கடந்த முன்னூறு நானூறு வருஷமா அது இருக்குது அப்படி உலகத்துக்கும் ஒரு அறிவு அந்த ஒளிய கொடுத்த காலத்துல இந்த அதாவது இந்த நவீன அறிவுகளும் கொள்ளியுடைய அறிவும் ஒரு கட்டணத்துல ஒரு கூலைக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டது அது இல்லாம போனதுதான் இந்த சாபத்தை இல்லாமக்குறதுதான் இந்த சமூக மாற்றத்தில் முதலாவது எடுக்க வேண்டிய ஸ்டெப் இது ரெண்டையும் ரெண்டு பிளானட்ல இருக்கிறது ரெண்டையும் ஒன்றுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தால் எப்படியான பிள்ளைகள் வருவாங்க எப்படியான அறிவு வருமானத்துக்கு ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்றேன் நீங்க தான் சூரத் முழுக்க ஓதி இருப்பீங்க வானத்துல <laughs> ஏழு பிரபஞ்சத்தை ஏழு வானத்தை ஒன்றுக்கு மேல ஒன்றாக ஒரு அடுக்கடுக்காக எல்லாம் படைச்சான் எல்லாம் கேட்கிறான் அந்த அடுக்கில் அந்த வானத்தில் இருக்கிற இந்த கோள்கள்ல இந்த கேலக்சிஸ்ல இந்த நட்சத்திரங்கள்ல இப்படி பெரிய ஏற்பாடுகள் இருக்குது இதுல ஏழாவது குறைபாடுகளை நீங்கள் காண்கின்றீர்களா கேட்கிறான் 
കുറേപാട് ഈ കാര്യമാണ് ചിലത് ഇപ്പൊ ഈ കാണ്ടങ്ങൾ എന്നെ നാം എന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അത് പാക്കാമ എപ്പോഴും എനിക്ക് പതി ചൊല്ലരുത് നിങ്ങൾ കാണ്ടങ്ങൾ ആണ്ട് കേട്ടാ ഇത് ശരിയാണ് ഒരു വരുത് ഇത് വശത്തെ ഓജന നാം നിന്ന് ചൊല്ലണം യാ റബ് ലാ നോ അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇല്ല നാം പാത്തെ നാം ഹബിളിൽ പോയിട്ട് പാത്തെ നാസ അത പാക്കുവാങ്ങ നാസ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെ പാത്താ ത്രി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ഇത് right so beautiful and the galaxies idella ipo nasa paathittu paathanga adu telescope ala paathu pora ena avvalo oru pramandamana beautiful ana padaippu mele irukkudhu alla paaka sella paarunga ye paaka illa nu kekkran ye paaka illa nu kekkrathe ye oda illa nu kekka illa ye paaramaaka illa nu kekka illa ye paaka illa nu kekkran ipo solunga paapom endha madrasavula இந்த வானத்தில் இருக்கிற கலச்சியையும் கோள்களையும் பார்க்கறதுக்குரிய பிளானட்டேரியம் நீக்குது எந்த மதிரசாவில் டெலிஸ்கோப் நீக்குது இத ஓவை இல்லையாண்ட எல்லாம் கேட்க இல்ல இத பாடமாக்க இல்லையாண்ட எல்லாம் கேட்க இல்ல இத பார்க்க இல்லையா கேட்கிறான் எந்த மதிரசாவில் இருக்குது இதுதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு அது ஏன் இப்படி வந்துச்சு தெரியுமா இந்த கல்வியும் பாடசாலை கல்வியும் வழியுடைய கல்வியும் பிரிஞ்சிருக்கிறதால வந்ததுதான் இது பாடசாலை கல்விக்கு இது ஆனா அல்ல கேட்கிறான் நீங்க ஏன் அதை பார்க்க இல்ல மாத்திரா மாத்திராமி தபாவுத் நீங்க ஏதாவது குறைபாடு காட்டுறீங்களா அதாவது நாங்க கொடுக்க வேண்டிய அறிவு என்ன செய்யணும் தெரியுமா எங்க பிள்ளைங்க அதை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு இது ஓட போக்குல இத படிக்க போக்குல வாசிக்க போக்குல பிள்ளைகள் தொலைப்போக்குல நின்று சொல்லணும் இல்ல ஓ மை மாஸ்டர் யார் ராம் சுக்ர யார் ராம் சுபானக யார் ராம் உனக்கே நன்றி உனக்கே புகழ் உனக்கே யூனோ என்ன சொல்லி அங்க நான் பாக்குறேன் கேலக்சிய அங்க எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லம யார் ராம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவு அந்த அறிவை கொடுக்கறதுக்கு இந்த அறிவும் நவீன அறிவும் இந்த குருவானுடைய அறிவும் கொடுத்தாத்தான் இந்த வசனத்துக்கு கருத்து வழங்கும் அப்படி இல்லாட்டி இதை நாங்க ரெண்டையும் ரெண்டு பிளானட்ல வச்சு கொண்டிருந்தோம் சொன்னா we will never improve we will never change the, the world and the samuga matam varade torandu paarenga allah enna solran farji ul basar ha allah udra maari illa udra maari illa what does it mean farji ul basar chirama paarenga farji ul basar allah kekra torandu udra maari illa naanga paatha aganum hal tara min futur ஏதாவது கிராக்சிக்குதான் நாசாவில் இல்ல பூமியில இல்ல ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற ஒரு டெலிஸ்கோப் ஸ்பேஸ்ல இருந்து பாக்குறாங்க பார்த்த உடனே அடுத்த வசனத்துக்குரிய தப்சீர படமாக காட்டுறாங்க நான் சொல்றேன் அது அல்ல சொல்ல கேட்கிறேன் நீங்க ஏதாவது அதுல கிராக்ஸ் இருக்குதா ப்ராப்ளம் இருக்குதா சும் அருஜியில் பசர மீண்டும் நீங்க அங்க பாருங்க ஒரு <laughs> then allah sallallahu alaihi wa sallam walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih wow what a beautiful ayah so beautiful ninga oru vela seyinga indiki raavukku na solradha konjam avad adu adu deep adu depth valangirathukku ootukku poyithu ella time google leak thane right youtube la poi habal the uh, the images from the telescope hubble and type on right images from the telescope hubble 
அந்த ஹபிள் அண்ட் டெலிஸ்கோப் நேஷனல் ஸ்பேஸ் லேக் இது ஒரு பஸ் சைஸ் அந்த ஸ்பேஸ் லேந்து பார்க்கிற நேரம் அந்த வாகனம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அந்த இமேஜ் வைக்கிறாங்க பாருங்க அதை பார்த்த நட்சத்திரங்களால் அலங்கரித்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த அலங்காரம் என்னன்னு இப்படி பார்த்து செய்வார்கள் கபல் இருந்து பார்த்து வார அந்த இமேஜ பாருங்க எனவே இப்படியான ஒரு சமூகம் இந்த அறிவு அடிப்படையில் அமைந்ததுதான் இஸ்லாமிய நாகரிகம் இந்த அறிவு வளர மனுஷனா இது நடக்கணும் மனுஷனா குரோனுடைய அறிவும் தேவை இந்த நவீன அறிவுகளும் தேவை இது ரெண்டையும் நாங்க செப்பரேட் பண்ணிட்டு வாழ ஏழாவது திஸ் இஸ் ராங் இது ஒரு சாபம் இதை பிரிச்சு வச்சிருக்கிறது சாபம் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன் சிம்பிளா நான் ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று பண்ண போறேன் ஒரு ரெண்டமா ஒரு பேஜ் ஒன்று எடுக்கிறேன் இது வருமா ஓபன் பண்ணின ஒரு சூறா வந்து சூறா ஆங்கபோஸ் ஓகே என்ன <laughs> பாரு <laughs> நாங்க இருபது வருஷம் வாழ்றோம் முப்பது வருஷம் வாழ்றோம் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அறுபது எழுபது எண்பது வருஷம் வாழ்றோம் அல்லாஹ் தாலா என்னோட என்ன சொல்றான்னு ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வசனம் நீக்குது ஒரு வசனத்துக்காவது அல்ல என்ன சொல்றான்னு தெரியாம நாங்க கபருக்குள்ள போறோம் இஸ் இட் ரைட் இஸ் இட் ரைட் சோ ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் யார் இதுக்கு பொறுப்பு எங்களுக்கு ஏழாமையா நிச்சயமாக ஏழும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் ஒரு முறை நான் ராஜாட யூனிவர்சிட்டில பீடியாட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெட் ஆகிருந்த நேரம் நான் கிளம்புல இருந்து ஒரு அன்பாக ட்ரெயின்ல தான் போறது நாங்கள் நாலஞ்சு டாக்டர் சீக்கிரம் நான் வந்து ஹெட் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் என்னோட இன்னொரு சிங்கிள் டாக்டர் வருவார் அவர் ஹெட் ஆஃப் சர்ஜரி அது மாதிரி அனிஸ்தட்டிஸ்ட் இன்னொரு பிஓஜி நாங்கள் நாலு பேரும் பலமே ஒன்றா போய் ஒன்றா வாரது அப்போ நாள் பயிற்சி கொண்டிருக்கிறோம் பக்கத்துல இருந்து காய்ச்சி காய்ச்சிட்டு போறது போயிட்டு இருக்க போக்குல இடையில கொஞ்சம் சூடம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பேசினோடனே தொடர்ந்து பேசுறது இல்லை டயர்ட் ஆகும் கொஞ்சம் நீக்கிற அப்ப அவர் நல்ல தூக்கம் ட்ரெயின்ல தூங்கிட்டாரு அப்ப எனக்கு தூக்கம் வர இல்ல இப்ப நான் என்ன செஞ்சேன்னா பேக்ல குருவான் இருந்துச்சு குருவான் எடுத்து வாசிட்டு வாரு அவர் எலும்பிட்டார் எலும்பிட்டு கேட்டாரு பார்த்தோம்னா பாக்குற என்ன இது வாசிக்கிறது அவர் கேட்டார் முக்கதுமே கேவன்னே முக்கதுமே இது என்ன என்று கேட்டா அவர் சிங்கலால் அவர் ரெண்டு பேர் நான் சரி இதுதான் குரான் ஆ முக்கதுமே லாங்குவேஜ் இதுதான் அரபிக் உங்களுக்கு கீமான கூட வந்து அரபிக் உனக்கு அனுப்ப வாசி கேளுமா எஸ் ரியலி ஆச்சரியப்படுற எனக்கு அனுப்ப வாசி கேளுமான்னு சொல்லி மிக தேரணும் அது ஓ மட தேரணும் எனக்கு விலங்கு கீமான கூட வந்து ஓ ஆச்சரியப்படுறேன் ஒரு வித்தியாசம் 
நான் சொன்ன பத்து வயசு பிள்ளைக்கு வாசிக்கணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் தெரியுமா ஒரு பத்து வயசு பிள்ளைக்கு இதை முழுமையாக வாசிக்கணும் பாடமாக்கணும் ஏதோ ஒரு சிஸ்டத்தை நாங்க வச்சிருக்கிறோம் எங்கள சமூகத்துல வாசிக்கணும் என்ற சிஸ்டத்தை வச்சிருக்கிறோம் மதுரை சாக்கிற பில் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் மூன்று ஆண்டு ஆண்டு காலமாக அந்த சிஸ்டத்தை கூடாக பத்து வயசு பிள்ளை இதை வாசிக்குது இது எங்களுக்கு ஒரு மெட்டரே அல்ல ஆனா வெளியில இருந்து பார்க்க நேரம் இஸ் ஹியூஜ் மெட்டர் இஸ் அ பிக் திங் அதே மாதிரி நாங்க சிஸ்டத்தை பிளேஸ் பண்ணி வைப்போம் என்று சொன்னா இருபது வயசு பிள்ளைக்கு இதை நூறு வீதம் விளங்குறது ஒரு மெட்டராக இருக்க மாட்டாது எனவே நாங்க சிஸ்டத்தை உருவாக்குவோம் எப்படி மதுரை சிஸ்டத்தை வச்ச மாதிரி ஓகே இது இது மாதிரி எனக்கு எத்தனையோ ஆயிரம் குருவான் வசனங்கள் எனக்கு சொல்ல நேரம் போகாம நான் முடிக்க வேண்டிய நான் நிச்சயம் சுருக்கமா சொல்றேன் எனவே இது அறிவு பொறுத்தவரல இப்ப நான் என்ன செய்யணும் ஆக்ஷன் நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் டீச்சர்ஸ் இருப்பீங்க ஸ்கூல் பிரின்சிபல் இருப்பீங்க இன்ஃபுளுசர் ஆக்கல் இருப்பீங்க நாங்க செய்வோம் ஸ்கூலை டெவலப் பண்ணுவோம் மதரசாவை டெவலப் பண்ணுவோம் ரெண்டையும் சேர்ப்போம் பிள்ளைகளை ஹாஸ்டல்ல பத்தி வளர்ந்த சின்ன பிள்ளைகளை ஓனர் வரைக்கும் பிள்ளைகளை வீட்டுல வச்சு அழகா வளர்ப்போம் இதை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கும் அது உண்டு ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வர ரெண்டாவது நான் சொன்ன ரெண்டு விஷயம் தானே சமூக மாற்றத்துக்கு ஒன்று என்ன எஜுகேஷன் ரெண்டாவது சேஃப்டி நெட் ரெண்டாவது சேஃப்டி நெட் பாதுகாப்பு வலை இப்ப நாங்க ஸ்கூல்ல அறிவை கொடுக்கிறோம் நல்ல பிள்ளைகளை உருவாக்குறோம் எப்படித்தான் இருந்தாலும் சமூகத்தில் நிறைய சவால்கள் வரும் அந்த சவால்களை எதிர்நோக்குறதுக்கு அந்த பிள்ளைகளை வழிகளுக்க பார்ப்பாங்க இந்த நிறைய சவால்கள் இருக்குது இந்த குழு பிரச்சனை இருக்குது போதை பொருள் பிரச்சனை இருக்குது அல்கோஹால் பிரச்சனை இருக்குது பிள்ளைகள்ல பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்படி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனைகள் கூடாக பிள்ளைகள் வழிகொடுக்கப்படுவார்கள் அல்லது வழி தவறுவார்கள் அந்த அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது நாம் எப்படித்தான் பெஸ்டான ஸ்கூலை வச்சு கொண்டாலும் எவ்வளவுதான் பெஸ்டான கல்வியை கொடுத்தாலும் மதுரை சாக்கள் கூடாக இந்த குருவானுடைய கல்வியை கொடுத்தாலும் பிள்ளைகள் வழி தவற முடியும் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன தெரியுமா இது ரசூல்லாவுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியும் குருவானுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரிதான் முதலாவது எஜுகேஷன் ரெண்டாவது ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சேஃப்டி நெட் சேஃப்டி நெட் பாதுகாப்பு வலைகளை இந்த நாங்க உருவாக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு மூன்று பாதுகாப்பு வலை இருக்குது முதலாவது வீடு ஆக ஸ்ட்ராங்கான பாதுகாப்பு வலை வீடு ரெண்டாவது பாதுகாப்பு வலை மஸ்ஜித் சமூக நிறுவனங்கள் அதில் ஆக முக்கியமானது பள்ளிகள் சமூக நிறுவனங்கள் ரெண்டாவது பாதுகாப்பு வலை மூணாவது பாதுகாப்பு வலை சமூகத்தில் இருக்கிற சோசியல் கேபிட்டல் அதாவது சமூகத்தின் உயர்ந்த நிலை இப்படி மூணு பாதுகாப்பு வலை இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நான் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ள நான் சுருக்கமா சொல்றேன் இந்த ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு வலையை பத்தி ஒரு மாசத்துக்கு பேசணும் ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு வலையை பத்தி அப்பதான் அப்பையும் நான் முடிக்க பெரிய சப்ஜெக்ட் எனவே அதனால சொன்ன இது வந்து ஒரு ஒரு இதை இதை கைடன்ஸை தாரது அல்லது இதை பத்தி ஒரு ஐடியாவை தாரது இல்லாம இது எப்படி செய்யணும் நாங்க தொடர்ந்து சீரீஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் செஞ்சு அதை செய்து டெவலப் பண்ணணும் இப்ப மதுரை சாக்கல்ல கான்டெம்பரரி ஸ்கூலாக மதுரை சாக்கல் அப்கிரேட் பண்ணணும் அட்வான்ஸ் பண்ணணும் சொன்னா அது பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஸ்கூல்ல அப்கிரேட் பண்ணணும் அட்வான்ஸ் பண்ணணும்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது மாதிரி அது எஜுகேஷன் சேஃப்டி நெட்ல ரெண்டாவது மெட்டர்ல வீடுகளை எப்படி நாங்க அதை டெவலப் பண்றது எப்படி வீடுன்ற பாதுகாப்பு வேலையை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது என்னதை நாங்க பாக்குறோம் அங்க நிறைய உங்களுக்கு கண்ட்ரிபியூஷன் நிற்கும் சமூகத்திலே நீங்க அதை செய்யணும் வீடுகள்ல அதாவது ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ரெண்டு மெட்டர் ஒன்று தாய்மை தந்தைமை ஷாப் மதர்ஹுட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபாதர்ஹுட் எந்த வீட்டில் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குதோ அந்த வீடு தான் பலமான வீடாக இருக்கும் ஒரு மதகுட் தாய்மை ஷாப் மதகுடாக இருக்கணும் கூர்மையான தாய்மையாக இருக்கணும் எல்லா தாய்மார்களும் நல்ல தாய்மார்கள் தான் நோ டவுட் 
ஆனா எல்லா தாய்மார்களும் கூர்மையான தாய்மார்கள் அல்ல நல்ல தாய்மார்களால ஒரு பிள்ளையை வளர்க்கலாம் கட்டி மாற்றுவாங்க வளர்ப்பாங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்க உடுப்பு கழுவாங்க ஐம்பாடி கொடுப்பாங்க எல்லாம் செய்வாங்க ஆனா ஒரு ஆளுமையை உருவாக்குவாங்களா என்றால் ஒரு ஆளுமைகளை உருவாக்கணும் என்று சொன்னா நீங்க பிள்ளைகளை வளர்த்து விடுறா நல்ல தாயாக வளர்த்து விடலும் ஆனா நீங்க ஒரு ஆளுமையை உருவாக்கணும் என்று சொன்னா நீங்க ஒரு கூர்மையான தாயாக இருக்கணும் ஒரு ஷாப் மதராக இருக்கணும் என்ன வித்தியாசம் நல்ல தாய் கூர்மையான தாய்மார்கள் எல்லாருமே நல்ல தாய்மார்கள் தான் ஆனா அவங்களுக்கு இன்னொரு அடிஷனல் குவாலிபிகேஷன் இருக்குது அது அடிஷனல் குவாலிபிகேஷன் என்னன்னு சொன்னா ஒரு கூர்மையான தாய்க்கு அந்த பிள்ளையை பத்தி அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பத்தியும் அந்த குடும்பத்தை பத்தி எப்படி இந்த குடும்பத்தை மூவ் பண்றது எப்படி அந்த பிள்ளையை கைட் பண்றது எப்படி அந்த பிள்ளையை அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போறதை பத்தின ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பிளான் அந்த தாய்கிட்ட இருக்கும் பெண்களுக்கெல்லாம் <laughs> அந்த மரிய மலேசியாம் எப்படி ஆளுமையாக வந்தா எப்படி லீடராக வந்தா என்ன சொல்றான் வளர்க்கறதுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பிளான் போட்டான் எப்ப தெரியுமா போட்டா அந்த ப்ரொஜெக்ட் பிளான் போடுறது பிள்ளை ஓலவர் பாஸ் பண்ணது பிறகு அல்லது ஓலவர் பாஸ் பண்ண பிறகு என்ன செய்வேன் யோசிக்கிறது அல்ல அல்லது மெசேஜ் வருது உங்களை மகன் ரோட் அளவு செய்கிறான் உருவாக்கினா <laughs> வழக்கணும்ாலே <laughs> இப்படி செய்யறதுக்கான ப்ரொஜெக்ட் பிளான போட்டு நான் நேர்ந்து தாரேன் என்று சொல்ற புள்ள இன்னும் பிறக்க இல்ல சி இப்படியான ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பிளான நீங்க புள்ள வைத்து வைக்க போக்குற போடுவீங்க சொன்னா நீங்க ஒரு ஷாப் மதர் அல்ல எதிர்பார்க்கிறான் நீங்க புள்ள வயத்துல வைக்க போற ப்ரொஜெக்ட் பிளான் போடுவோம் என்று அட்லீஸ்ட் நாங்க இப்படியாவது போடுவோம் ப்ரொஜெக்ட் பிளான் இந்த மீட்டிங்ல இருந்து நீங்க போய் இதுல ஏதாவது பிரயோசனம் வரணும் சொன்னா இந்த சமூக மாற்றம் வளர்க்கணும் சொன்னா இன்னைக்கு நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு முதலாவது செய்யற வேலை ஹஸ்பண்டை கூட்டி வச்சு ஓகே இந்த நாம ஒரு பிளானை போடுவோம் இந்த பிள்ளை நாம எப்படி படிப்பிக்கிறது இந்த பிள்ளைக்கு என்னத்தை கொடுக்கறது என்ன டியூஷனை கொடுக்கறது எங்க செய்யறது காசு இல்லையா இந்த கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் நம்ம சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல பிள்ளைகளுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அறிவியலை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் நெருக்கமான <laughs> ஒரு <laughs> மெட்டீரியல்ல மிக பலமான மெட்டீரியல் சிலந்தியின் வலை ஒரு சிலந்தி வலையில ஒரு பன்னெண்டு கிலோ பன்னெண்டு கிலோ பாரத்தை தூக்குற அதாவது ஒரு உருக்கால இரும்பால பன்னெண்டு கிலோ பாரத்தை தூக்குற ஒரு கம்பி இருக்கிற வச்சோம் இரும்பு கம்பி அந்த இரும்பு கம்பியால பன்னெண்டு கிலோ பாரத்தை தூக்கிடும் 
அதுக்கு மேல போனா இரும்பு கம்பி உடையுது அதே சைஸ் சிலந்தி வலையால இருபத்தி ஆறு கிலோ பாதத்தை தூக்கிடும் இந்த டெஸ்ட் நீங்க பார்க்கணும் மனுஷனா இதையும் பேத்து ஊட்டும் பேத்து யூடியூப்ல மித் பஸ்டர் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்பைடர் அந்த அடிச்சு பாருங்க ஒரு ஃபுல் டெஸ்டே வரும் அது நீங்க நான் சொல்லுறதுல பார்க்கணும் உங்களுக்கு மிக பலமான மெட்டீரியலால கட்டின வீட்ட அல்லா சொல்றான் இது பலவீனமான வீடு நாங்களும் எத்தனையோ மாடுகள் கட்டிருக்கிறோம் கோபுரங்கள் கட்டிருக்கிறோம் பல கோபுரங்கள் கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க மக்கள் பணத்தை வச்சு கொண்டு நிறைய மாளிகைகள் கட்டுப்படுகிறது அதெல்லாம் நாங்க பார்க்கிறோம் இத்த வீடுகள் எல்லாம் அல்லா அந்த குரான்ல ஹவுஸ் அண்ட் ஹோம் அண்ட் செப்பரேட் பண்ணி சொல்றாங்க ஹவுஸ் அந்த கோபுரம் ரெண்டு மாடி மூணு மாடி அந்த பகுதிக கட்டடம் தான் ஹவுஸ் தட் இஸ் நாட் ஹோம் அல்லா சிலந்தியின் வலை கட்டப்பட்ட வீடு அந்த மெட்டீரியல் அந்த ஹவுஸ் பலமானது ஆனா அங்க எது பலவீனமானது தெரியுமா ஹோம் பலவீனமானது அதுக்குள்ள வாழ்க்கை பலவீனமானது பலவீனத்துக்கு பல காரணம் முதலாவது காரணம் இத்தகத் பைத்தன் ஒரு பெண்கள் சிலந்தி வீடு கட்டி கொண்டது சிலந்தியில் எப்படி சொன்னா ஆண் சிலந்திக்கு வீடு கட்ட இயலாது ஏன்னா எப்படி ஆணுக்கு புள்ள பிறக்க இல்லாது அது மாதிரி பெண் சிலந்திக்கு வீடு கட்ட இயலாது சாரி ஆண் சிலந்திக்கு வீடு கட்ட இயலாது பெண் சிலந்தி தான் பின்றது பின்னிட்டு நடுவில் இருக்கும் ஆண் வாரது விசிட்டரா தான் வாரு மேட்டிங்கு வாரு சமூகத்தில் அதான் நடக்குது இப்ப ரைட் பெண் வீட்டை கட்டுறது இருக்கிறது இப்ப ஆண் வாரது மேட்டிங் தான் வாரது அவருக்கு நல்லா கொடுத்து நஷ்டஈடு என்ஜின் அப்துல்ரமா சொல்ல மாதிரி நஷ்டஈடு கொடுத்து இருக்கிற பெண்ணை பெண்ணை பார்த்த பாவம் ஒன்று இருக்குது இதுக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்கணுமே வாப்பா அந்த நஷ்டஈட்டை கொடுத்து எடுக்குது எடுத்தோம்னா அந்த மாப்பிள மாடு வாரது ரைட் இப்ப பெண் சிலந்தி நடுவில் இருக்கும் சிலந்தி கோல் பிளாக் வீடோ அது பேர் வீடோ தான் என்ன பெண் சிலந்தி வீட்டை கட்டிட்டு நடுவில் இருக்கும் ஆண் சிலந்தி வரும் வந்த மேட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிச்சு கொள்வாங்க பெண்ணுக்கு பசி வந்த அந்த ஆண்ண கொத்தி இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ஆணை சாப்பிட்டுரும் அதே போல அந்த பெண்ணுக்கு புள்ள பிறந்தா ஸ்பைடர் லிங்ஸ் வந்தா அந்த ஸ்பைடர் லிங்ஸ் செய்யும் சாதாரணமான விஷயம் 
உதாரணமா சொல்லிட்டு சொல்றான் நிச்சயமாக மிக பலவீனமான வீடு ஒன்று இருக்கும் என்று சொன்னா அல்ல நிச்சயம் மிக பலவீனமான வீடு வீடு <laughs> பங்களிப்பும் இல்லாம கட்டின வீடு அது ஹவுஸ கட்டுறதாகவும் இருக்கலாம் ஹோம கட்டுறதாகவும் இருக்கலாம் அல்ல அதுல இருந்து டிஃபரன்சியேட் பண்ண இல்ல எனவே நாங்க ஒரு பலமான சமூகத்தை உருவாக்கணும் சொன்னா அந்த பலமான சமூகம் பலமான வீடுகள் இருந்து ஒவ்வொரு வீடும் சேர்ந்துதான் ஒரு சமூகம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் சேர்ந்துதான் ஒரு சமூகம் எனவே எங்களோட வீடு பலமானதாக இருக்கணும் எங்களோட ஹவுஸ் பலமானதாக இருக்கணும் எங்களோட ஹோம் பலமானதாக இருக்கணும் குடும்பம் எல்லாம் பலவீனமான குடும்பம் பலவீனமான குடும்பத்தை வச்சு கொண்டு இந்த பலமான சமூகத்தை கட்ட இயலாது அப்படி கட்டுவோம் நினைச்சோம் நாங்க சும்மா கனவு காண்டோம் அல்லா தல இத கிளியரா சொல்லிட்டான் எனவே சமூக மாற்றம் நடக்கிறதுக்கு பலமான சமூகத்தை கட்டுறதுக்கு இந்த சீரண குடும்பம் ஒழிக்கப்படணும் அதுக்கு இந்த குருவானை ஆயாத்துகள் இது பயான் பண்ணி சரி வர மாட்டாது இந்த குருவானை ஆயாத்துகள் விஞ்ஞான ரீதியில படிக்கப்பட்டு அதை விளங்கி அல்லாவோட கனெக்ட் ஆகணும் அந்த வசனத்தை எல்லாம் முடிக்க போக சொல்றான் லவ் கானு யாதமோன் அறிவு இருந்தா தான் இது விளங்கும் என்று சொல்றான் மாமனார் வந்து அவர் கட்டியனை பணக்காரனாக்கிறது அது நடக்காது நம்பிக்கைக்கூடாதுமாதிரிணும் அதுக்கு இந்த முதலாவது எல்லாம் சொல்ல பலவீனம் மட்டும் கட்டின வீடு அது அது மட்டும் இல்ல ஒரு வீட்டுல நாங்க பிள்ளைய வளர்க்கிற நேரம் அநேகமான சந்தர்ப்பங்கள பெண்கள் தான் வீட்டுல இருக்கிறது ஆம்பளை வெளியில வெளியில இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிள்ளைகள்ல அவங்க பங்களிப்பு செலுத்தணும் இல்ல பேரண்டல் இன்வால்மெண்ட் இல்ல ஃபாதர்ஹுட் என்று நான் சொல்ல இல்ல ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபாதர்ஹுட் பொறுப்பு வாய்ந்த தந்தைமை ஒவ்வொரு வாப்பாரு அமெரிக்காவில் அவர் ஒரு செய்தியை சொன்னார் அமெரிக்காவில் இருக்கிற தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தால் எல்லாரும் கருப்பரு வெள்ளையர் பல வித்தியாசமான ஆக்கள் இருக்கிறாங்க பல வித்தியாசமான இதெல்லாம் நீக்குது ஆனா ஒரு விஷயத்துல எல்லா குற்றவாளிகளும் பொதுவாக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னார் அது என்ன ஒரு விஷயம் அவர் சொன்னார் நான் லட்சக்கணக்கான குற்ற தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளை சந்தித்திருக்கிறேன் அவர்கள் எல்லாம் பல வித்தியாசமான கொள்கை வித்தியாசம் மந்திரிகள் லாங்குவேஜ் நிறம் அது இதெல்லாம் வித்தியாசம் ஒரு விஷயத்துல எல்லாரும் உண்டு என்று சொல்லிட்டு சொல்றார் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் ஹூ லவ் ஹிஸ் ஃபாதர் தன் வாப்பாவ இலக்கமான வாப்பாவோட இலக்கமாக உள்ள ஒரு பிரிசனரை கூட நான் காண இல்ல ஹிட்லர் வந்து 
ஏன் ஹிட்லர் இப்படி ஒரு பெரும் கொலகாரனாக மாறினார் ஹிட்லர் பாப்பாவோட பாப்பாக்கும் ஹிட்லருக்கும் உறவு ஜீரோ பாப்பா ஹிட்லர் வாழ்க்கையில சம்பந்தம் பாப்பாவை ஹக் பண்ணி கிஸ் பண்ணி இல்லையா எந்த நாளும் அடிக்கிற ஏசுற ரைட் அப்ப பாப்பா சொல்லிக்க நீ ஒரு இமிகிரேஷன் ஆபீசரா வர மாட்டேன் பாப்பா ஒரு இமிகிரேஷன் ஆபீசரா ஆனா ஹிட்லர் தீர்மானிச்சா நான் பத்து வயசு ஆக்கி போக பத்து வயசு ஆக்கி போகல நான் பாப்பா சொல்றதுக்கு எகெயின்ஸ்டா தான் செய்வேன் ஏன்னா இவன் இந்த பாப்பா மத்த பாப்பா மாதிரி நான் பிள்ளைகள் ஹக் பண்றாங்க கிஸ் பண்றாங்க இவர் ஓடுறது மட்டும் தான் போடுற ஒரு பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் அந்த குறித்து சூழல் அன்பாளர் பாசத்தாளர் மதிப்பாளர் மரியாதையான பிள்ளைகள் போஷிக்கப்படணும் அதுதான் அடிப்படை அது இல்லைன்னு சொன்னா அந்த அன்பையும் பாசத்தையும் மதிப்பையும் மரியாதையும் தேடி பிள்ளைகள் வெளியே போவாங்க அத அந்த வீடு இன்டலெக்சுவலி ஸ்டிமுலேட் ஆக்கப்பட்ட வீடா இருக்கணும் படிப்பு அறிவு பத்தி கலைக்கிற வீடா இருக்கணும் இமோஷனலி அதாவது நிறைய அன்பு பாசம் பொதுகிற வீடாக இருக்கணும் அது போல ஸ்பிரிச்சுவலி ஒரு ஈமானி உணர்வு இல்லாத வீடாக நாங்க அதை மாற்றுவது மட்டும் சொன்னா பிள்ளைகள் வழி வளர்ப்பு வருவது குறையும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஆக பெரிய பிரச்சனை எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு பிள்ளைகள் அடிக்ட் ஆகுறது போனோகிராஃபிக்கு அடிக்ட் ஆகுறது இதுல கூட அந்த பிள்ளைகள் அது அவங்க ஒரு பபுளுக்குள்ள வாராங்க சின்ன பிள்ளைகள் அதுலயும் விசேஷமா மூணு வயசு பிள்ளைகள் எவ்வளவு எத்தனையோ பேர் ஒட்டிசத்தோடு வாராங்க இது ஜெனடிக் ஒட்டிசம் அல்ல பிறப்புல வந்த ஒட்டிசம் அல்ல அக்வாய்டு ஒட்டிசம் அதாவது பிள்ளைகள் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்குள்ள வாழ்றது இயற்கையோட கனெக்ஷன் இல்லாம இருக்கிறது உமா வாப்பாட அன்பும் பாசத்தால போசிக்கப்படாம இருக்கிறது அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லாம இருக்கிறது இப்படியான ஒரு சூழலால அவர்கள் ஒட்டிசமா வாராங்க நாங்க மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற காலத்துல ஒட்டிசம் பத்தாயிரம் பேரை பார்த்தா ஒரு புள்ள ஒட்டிசம் ஆயிக்கும் ஆனா நேற்று நான் இருபது பேர் பார்த்தேன் குழந்தைல அதுல நாலு பேர் ஒட்டிசம் இதுதான் இப்ப இன்றைக்கு இருக்கிற இன்சூரன்ஸ் என்ன காரணம் வீடுகளில் எலக்ட்ரானிக் ஏற்படுத்தின மாற்றம் அதை பத்தி நாங்க தனியா பேச வேண்டிய விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கு அதுக்குரிய தருணம் அல்ல அடுத்தது ரெண்டாவது அது ஒரு முதலாவது வீடு அண்ட் சேஃப்டி நெட் இந்த வீடு அண்ட் சேஃப்டி நெட் சரியா வரணும் சொன்னா குளிர்மையான தாய்மை ஷாப் மதர்ஹுட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கணும் அதோட சேர்த்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபாதர்ஹுட் பொறுப்பு வாய்ந்த தந்தைமை இது ரெண்டும் சேர்ந்து சிலந்திர வீடு மாதிரி இல்லாம ஒரு இபாது ரஹ்மான வீடாக ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து கட்டின வீடு சேர்ந்து பிள்ளைகளை கவனிக்கிறது அந்த ஹோம் பில் அப் பண்றதாக இருந்தால் தான் அது பலமான வீடாக இருந்து பலமான சமூகம் வரும் ரெண்டாவது சேஃப்டி நெட் பள்ளிகள் இன்னைக்கு பள்ளிகள் எல்லாம் ரசூல்லாவுடைய சல்லாசன பள்ளி எப்படி இருந்துச்சு மூணு விதமான சமூகத்தை எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் பள்ளி ஆனா இன்னைக்கு பள்ளி மூணு வீதமான சமூகத்துல ஒரு தேவையை மட்டும் பூர்த்தி செய்யுது இதுக்கு நாங்க பெரிய சமூக நிறுவனத்தை கட்டி வச்சிருக்கோம் அதனால இந்த சமூகத்துக்கு எந்த விதமான அதாவது வர வேண்டிய பிரேசரும் வர இல்லை நூறு வீதமான சமூகத்துக்கு நூறு வீதமான தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய இந்த பெரும் நிறுவனங்கள் மஸ்ஜித்துகள் மூணு விதமான மக்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பூர்த்தி செய்யணும் எப்படி என்று சொல்றேன் ஐம்பது விதமான மக்கள் இந்த சமூகத்தில் பெண்கள் பள்ளிகளில் இடம் இல்லை ரசூ சல்லா செல்லும் அவங்க பள்ளியில என்ட்ரன்ஸ் ஆக பொம்பளை ஆம்பளை போகணும் பொம்பளைக்கு வேற பாபு நிசா ஆண்டு போட்டு வச்சிருந்தாங்க ரசூர் சல்லா சங்கம் மசூது நபரியில அந்த பாபு நிசாவால பெண்கள் மட்டும்தான் போய் ரசூல்லாவோட ரசூல்லாவோட எத்தனை எவ்வளவு இன்டராக்ட் பண்ணாங்க வரலாறு ஈக்குது அதை பத்தின புத்தகமே இருக்குது என்ன புத்தகம் எப்படி ரசூலோட பள்ளி இருந்தது அதுல பெண்கள் பங்களிப்பு எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு ஐம்பது விதமான பெண்கள் அங்க இல்ல முப்பத்தஞ்சு விதமான ஆக்கள் பிள்ளைகளும் டீனேஜர்ஸும் சில்ட்ரன் அண்ட் டீனேஜர்ஸ் டெமோகிராபி படிச்சிங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு விதமான ஆக்கள் அங்க பிள்ளைகளுக்கும் டீனேஜர்ஸுக்கும் அங்க இடம் இல்ல பிள்ளைகள் முன்சாஃபுல இருந்தா போ பின்னு கண்டு சொல்லுவான் பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு வர பள்ளிகளை போட் போட்டிங்க பிள்ளைகளை அழைத்து வர வேண்டாம் முதலாவதாக <laughs> 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 
அப்படியான ரசூலுல்லா இல்ல அவர் பள்ளிக்கு போவார் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படி அங்க பள்ளி பிள்ளைகள் அழைத்து வர மாட்டாம இருக்கும் ஆனா பள்ளிக்கு ரசூல் அங்க பள்ளி போய் ஸ்டைல் வந்து இருக்கு எப்படி தெரியுமா எப்படி போற பள்ளிக்கு உமாமா வரையில அவனால தோல்ல சீக்கணும் பேத்தி பிள்ளை தோல்ல சீக்கணும் அவர் பள்ளிக்கு போறது அப்பா உமா அப்பா பாப்பா அப்பா இது உமா அப்பா பொம்பளை <laughs> Oh my god i don't know yenger than the fatwa ga varid yenenga adavadi islamam inda qur'anum inda room la or yaana nikke nenjikom ullukku inda room ku neenga varinga inda yaana kaanam irikkenuma ana indha enna nam alakkudhu yaana counter la utharum idhe irukkira enna adhu nulambeyum eeyum chuvarla irukkira there's a just a mosquito on the fly on the wall adhu theriyudhu nalla ana yaana theriyudhu illa இது என்ன செய்யறது போவார் தொழிலது <laughs> மக்களுக்கும் <laughs> எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய பெண்களுக்கு பாபு நிசாக்கள் கட்டணும் அந்த பள்ளிகள் சில சில பாபு பாபு நிசாக்களாக மாத்தணும் அந்த பிள்ளைகள் வரணும் பிள்ளைகள் விளையாடுறதுக்கு பேட்மிண்டன் கோர்ட் இருக்கணும் டேபிள் டென்னிஸ் இருக்கணும் பள்ளிகள்ல வசதிப்பாங்க <laughs> வாரத்துக்கு <laughs> குறையுமிக் <laughs> 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 ஒரு சமூகத்தில் நிறைய ப்ரொபஷனல் சீக்கிரம் 
அந்த சமூகத்துல வார பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஒரு கைடன்ஸ் ஒன்றிருக்கும் ஒரு ஒரு ரோல் மாடல்ஸ் நிலையிப்பாங்க மூணாவது <laughs> பங்களிப்பு மிக கூடுதலானது ஆண்களையும் விட கூடுதலானது அதுல ரெண்டு ஏரியா இருக்கு ஒன்று எஜுகேஷன் ரெண்டாவது சேஃப்டி நெட் எஜுகேஷன்ல ரெண்டு சைடு இருக்குது ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வகியுட எஜுகேஷன் இரண்டையும் சேர்த்து கொடுக்கறது சேஃப்டி நெட்ல மூன்று சைஸ் மூன்று விஷயம் இருக்குது ஹோம் பள்ளி அதாவது வீடுகள் சமூக நிறுவனங்கள் விசேஷமாக மஸ்தீதுகள் மசாஜிதுகள் மூன்றாவது சேஃப்டி நெட் இந்த விஷயங்களை நாங்க அப்ரோச் பண்ணுவோம் சொன்னா இதுல உங்களோட பங்களிப்பு மிக கூடுதலாக இருக்குது இது மிகவும் ஆழமாக பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் எனவே இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ல எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிளான் இருக்கு மனுஷனா அந்த பிளான் கூட இந்த சமூக மாதிரி ஏற்படுத்தலாம் இப்படி செஞ்ச மனுஷனா கடைசிக்கு இதெல்லாம் ஏன் செய்ய தெரியுமா நாங்க நீங்க எல்லாம் மருத்துவ போறோம் மருத்துவ போறோம்னு கபருக்குள்ள போயாச்சுது அல்லாத கடைசி அவங்களை கூப்பிட போறான் என்னை இவங்களையும் கூப்பிடுவான் எப்படி தெரியுமா கூப்பிடுவான் எம்பி பேச உள்ளாக்கள்லாம் வாங்க அப்ப எனக்கும் அதிகமாக்கும் போயிட்டு இருக்கலாம் போயிடுறாங்க அப்படி கூப்பிட மாட்டான் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வாங்க அதெல்லாம் முடிஞ்சது அதெல்லாம் சொன்னேன் அந்த ஸ்கூல மட்டும் டெவலப் பண்ணி சொல்லி வராது இந்த வகிய கொடுக்கணும் அப்பதான் நாங்க எங்க சமூக மாற்றம் இங்க உலகத்துல இந்த அழிஞ்சு போக போற உலகத்துல பெரிய சிங்கப்பூர் மாதிரி அல்லது அதை பெரிய ஒரு சிட்டி மாதிரி பெரிய ஒரு 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 உட கொண்டு வாழ்றது மட்டுமல்ல எஸ் வி நீட் தட் சிங்கப்பூர் வந்து இங்க படிச்சுட்டு போறதுக்கு மாதிரி நாம இதை கட்டி எடுப்போம் எஸ் வி நீட் தட் ஆனா அது எங்களை ஃபுல் ஸ்டெப் அல்ல அது ஒரு சைட் தான் அதை விட முக்கியமானது இருக்குது நாங்க எல்லாம் மாத்தா போறோம் மறுமையில ஒரு நிரந்தரமான வாழ்க்கை இருக்குது அதுல நிம்மதியா இங்கேயும் நாங்க சொர்க்கத்தோட வாழ சொக்கமாக இதை வாழ வைக்கணும் இதை சொர்க்க பூமியா மாத்தணும் மறுமையில சொர்க்கத்துல வாழணும் அப்ப எல்லாம் எங்களை எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க மருத்தாயி நாங்க மருத்தா பேசுறோம் ஏதாச்சும் பாருங்க இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் இதுக்கு ஒத்துமைக்க மாட்டோம் நான் நினைக்கிறேன் சரி நூறு வருஷம் ஆக்குவோம் ரைட் இது ஒத்துமை இல்லை நாங்க எல்லாம் இல்லை நாங்க எல்லாம் மருந்தா பேசுவோம் இப்ப எல்லாம் கூப்பிட போறோம் நாங்க எவ்வளவு தான் சேர்த்தாலும் என்னத்தை தான் அள்ளி கட்டி மாடி கட்டினாலும் கோபுரம் கட்டினாலும் யாத்த காசுல கட்டினாலும் கலவரத்த காசோ இல்லாட்டி சுரண்டின காசோ இல்லாட்டி எங்க சொந்த காசோ என்னத்துல கட்டினாலும் அதெல்லாம் அழிய போகுது அது அழியுமோ இல்ல நாங்க மண்ணுக்குள்ள போக போறோம் போனத்துக்கு போறோம் அல்ல அல்ல எங்க பிடித்தமா கூப்பிடுவான் அரசியல் வகையில் வாங்க இன்ஜினியர்ஸ் வாங்க டாக்டர்ஸ் வாங்க நோ 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 அது சொல்லி அதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நல்லா கூப்பிடுவான் இப்படித்தான் அமைதி அடைந்த ஆத்மாக்களே இதான் நல்லா கூப்பிடுற வசனம் பியூட்டிஃபுல் சென்டென்ஸ் அமைதி அடைந்த ஆத்மாக்களே யா ஐயத்துவன் முத்தும இன்னா அமைதி அடைந்த ஆத்மாக்களே உங்களுடைய ரப்பை நோக்கி மீண்டும் வாருங்கள் மீண்டும் வாருங்கள் நீங்கள் திருப்தி கண்ட நிலையிலும் ரப்ப உங்களை திருப்தி கண்ட நிலையிலும் நீங்கள் விருந்தி வாருங்கள் சதுகுலி வித்தியாசம் <laughs> ஒரே ஒரு கண்டிஷன் 
அமைதி அடைந்த ஆத்மாக்களாக நாங்க இந்த மண்ணுக்குள்ள போகணும் அமைதி அடைந்த ஆத்மாக்களாக இந்த மண்ணுக்குள்ள போகணும் என்றால் அமைதி அடைந்த ஆத்மாக்களாக வாழணும் எவண்டையும் கள்ள வேலை செஞ்சு சுரண்டி இன்னொரு அநியாயம் பண்ணி நீதி நியாயம் இல்லாம வாழ்ந்து மண்ணுக்கும் கல்லையும் சேர்த்து கடைசிக்கு மருத்துவ போக இதெல்லாம் கொண்டு போறதில்லை எதை கொண்டு போறோம் நாங்க செஞ்ச செயல் எங்களை எங்க உள்ளத்தை தொட்டு பார்க்கணும் நாங்க செய்யறது சரியா அமைதி அடைந்த ஆத்மா அந்த அந்த பகுதியில் விளங்கும் இப்ப விளங்க வேண்டாம் ஆத்மா அமைதியா இல்லையாண்டு நான் ஹெப்பி ஆகிக்கிறேன் இல்லையாண்டு இப்ப தெரியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்கும் எனவே நாங்க இன்னும் எடுக்கிற முயற்சி எல்லாம் இந்த சமூக மாற்றம் எல்லாம் என்னத்துக்கு தெரியுமா அல்லா அப்படி கூப்பிட போக்கல அந்த கபல் வந்து வெளியே வாழ் நேரம் அல்லா திருத்தி கண்ட நிலையிலும் நான் அல்லாவை திருத்தி கண்ட நிலையிலும் அல்லா என்ன திருத்தி கண்ட நிலையிலும் ஒரு அமைதி அடைந்த ஆத்மாவாக யா ஐயத்துவன் நப்சும் முத்துமை இருபிக்கு மீண்டும் உன்னை படைச்சு அல்லா கிட்ட வான்னு சொல்ல போகல நாங்க கான்பிடென்டாக நாங்களும் விரும்பி போய் எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் விளம்பக்கூடிய பிள்ளைகளாகவும் சொன்னால் அதுதான் சமூக மாற்றம் அந்த சமூக மாற்றத்தை நாங்க செய்யணும் அது மிகவும் அவசியமான சீரியஸான தேவையாக இருக்குது அந்த விஷயத்துல நாங்க எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஷோல்டரை கொடுத்து எங்களோட முயற்சிகளை செய்து இதை செய்வோம் அதற்குரிய அழைப்பை அந்த இனிஷியேஷன் இருக்கின்ற இந்த வைஸ் இந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த இயக்கத்துக்கு வைஸ் என்ற இந்த இயக்கத்துக்கு இது பொலிட்டிக்கல் இல்லாத ரிலிஜியஸ் ஐடென்டிட்டி அதாவது குரூப்ஸ் இல்லாத இயக்க இல்லாத ஒரு பொதுவான சமூக மாற்றத்துக்கான இயக்கமாக இருக்குது இந்த இயக்கத்தோடு எல்லாரும் சேர்ந்து நீங்க இந்த பணியை செய்யுங்க அதில் நாங்கள் எங்களுக்கு முடியுமான முயற்சிகளையும் அந்த ஹெல்ப்பையும் சப்போர்ட்டையும் அதுக்குரிய ஃபுல் சப்போர்ட் நாங்கள் தருவோம் எந்த வாக்குறுதியும் சொல்லி முடிக்கிற வாக்குறுதியாக நான் சந்தில் ஆரம்பில் ஆளுங்க ஒரு நீண்ட காலமாக மழை பொறியாத ஒரு பாலை நிலத்தில் ஒரு குளிர்ந்த மழை பெய்தால் எவ்வாறான ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மனதில் ஒரு திருப்தி ஒரு ஆன்மாவுக்கான ஒரு திருப்தி கிடைக்குமோ அது போன்ற ஒரு திருப்தியான நிலையிலே இந்த இரண்டு மணித்தியாளர்களை நாங்கள் இந்த மண்டபத்திலே கழித்திருக்கின்றோம் இன்று எங்களுடைய மத்திய கல்லூரியிலே விளையாட்டு விழாவின் இறுதி நாளாக அந்த விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது எங்களுடைய டாக்டர் அவர்களுடைய அந்த நேர ஒழுங்கின் காரணமாக இன்று நாங்கள் இந்த நிகழ்வை நடத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எங்களுக்கு வந்தபோது எங்களுடைய குழுவிலே நாங்கள் இதனையும் பேசிக்கொண்டோம் இவ்வாறான ஒரு விளையாட்டு விழா இருக்கின்ற பொழுது சகோதரிகள் இங்கு வருவார்களா இன்று நாங்கள் இணைத்த மாதிரி சகோதரிகளை இந்த மண்டபத்திற்கு அழைக்க முடியுமா என்கின்ற ஒரு சந்தேகம் எங்களுக்குள் வந்தது ஆனால் நாங்கள் அனைவரும் நம்பினோம் எங்களுடைய டாக்டர் அவர்கள் ஏற்கனவே எங்களுடைய பிரதேசத்திற்கும் எங்களுடைய சகோதரிகளுக்கு மிகவும் அறிமுகமான ஒருவர் அவருடைய உரையை கேட்பதற்காக நிச்சயமாக சகோதரிகள் இங்கு வருவார்கள் என்று நம்பி நாங்கள் அந்த திகதியிலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமல் நாங்கள் அதனை துணிந்து இன்றைய தினம் நடத்தினோம் அலமதுல் இல்லாதற்குரிய பயனை நாங்கள் இன்று கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன் சகோதரிகள் எங்களுக்கு கோல் எடுத்தார்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு நாங்கள் வருவோம் என்று எங்களுக்கு உறுதிமொழி தந்தார்கள் என்கின்றது இப்பொழுது எங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக விளங்குகின்றது அந்த அளவிற்கு மிக தெளிவான ஒரு மிக அருமையான ஒரு உரையினை எங்களுடைய எல்லாருடைய அந்த மூளை செலவை என்று சொல்வார் அந்த பிரைன் ஸ்ட்ரோம் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாதிரியான ஒரு உரையை எங்களுடைய டாக்டர் அவர்கள் இன்று வழங்கி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது அந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய அந்த நேர பிரச்சனைகளோடு அவர்கள் எங்களுடைய பிரதேசத்திற்கு வர வேண்டும் எங்களுடைய மனதில் எடுக்கக்கூடிய இந்த அழுத்தங்களுக்கு ஒரு ஆன்மா ஆன்மாவுக்கு ஒரு ஒரு வடிகானாக அவர்களுடைய இந்த இந்த பயணத்தின் தொடக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்து இங்கே வருகை தந்து அவர்களுடைய மேலான நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கி தந்திருக்கின்றார்கள் அதற்காக நாங்கள் முதற்கண் அவர்களுக்காக பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றோம் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு இருளகிலும் இதற்கான கூலியினை வழங்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய அமைப்பின் சார்பாக நாங்கள் பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றோம் மிகவும் நன்றி டாக்டர் எங்களுக்காக இந்த வருகை தந்து மிகவும் சந்தோஷமாக இந்த பொழுதினை எங்களுக்கு அல்லாவுக்கு பொருத்தமான முறையில் கழிப்பதற்கு உதவி செய்தமைக்காக இறுதி நிகழ்வாக எங்களுடைய நிகழ்வினே நன்றி உரை நடைபெற இருக்கின்றது அதனை நிகழ்த்துவதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய சகோதரி திருமதி மஹீசா சபீல் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம்
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah wala iraymanik ki ani tibu halum. Alhamdulillah. Samu hamen baatish kana mahalil mandram. Ek paar sahi the nadaati kondi rakho mahalil mandram. Mahalil mandram yuvali hal kana vishya de bilat puna huni hal vikre. Prada maliriya ha kalandu kondu. Sirf bitte kondi rakho silver noy nala vishya de vai thi ani puna. Doctor Rais Mustafa Avar hale. எமது அழைப்பினை ஏற்று இந்நிகழ்வை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் பெண் ஆளுமைகளே பிரமுகர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவரும் மீதும் இறைவனின் சாந்தி உண்டாவதாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துள்ளார் என்ற காத்துக்கு எமது பிரதேசத்தின் கால சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு எமது வைஸ் நிறுவனமானது மகளிர் மற்றும் யுவதிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இந்த சிறப்பான நாளை எமக்கு தந்த இந்த நிகழ்வினை சிறப்பாக நிறைவு செய்ய உதவிய எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு முதற்க நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அலஹாம்துல்லா இந்நிகழ்வுக்கு சிரமம் பாராது லண்டனில் இருந்து வருகை தந்து இன்று எமது நிகழ்வை சிறப்பி சிறப்பித்தமைக்காக எம்மோடு இணைந்து கொண்டு சிறப்பானதொரு உரையினை வழங்கிய எமது பிரதம அதிதி அவர்களுக்கும் வைஸ் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை மற்றும் உறுப்பினர்கள் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போன்று இன்றைய நிகழ்வுக்காக மிகுந்த வேலை பல்களுக்கு மத்தியிலும் எமக்காக வளவாளரை அழைத்து வந்தது மாத்திரமல்லாது சிறப்பானதர் உரையனையும் ஆற்றிய பொறியியலாளர் அப்துல் ரஹ்மான் சார் அவர்களுக்கும் இன்றைய நாள் சிறப்பான சிறப்பாக அமைவதற்கு காரணமாக இருந்த விசேட அதிதிகள் சிறப்பு அதிதிகள் சகோதரிகள் தாய்மார்கள் அனைவருக்கும் எமது மன்றத்தின் சார்பாக மனமாத்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேலும் இன்றைய நிகழ்விற்கு ஒளி அமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தந்த சகோதரர் ரஹமதுல்லா அவர்களுக்கும் ஊடக நேரலையை வழங்கி உதவிய அவதானி மீடியாவிற்கும் சகோதரர் மரியன் பின் மஜீத் மற்றும் சகோதரர் பைசர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் மற்றும் மண்டப ஒளி அமைப்பிற்கு உதவிய உதவியாக இருந்த சகோதரர் அப்துல்லா அவர்களுக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று இன்றைய நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற பொருளாதார ரீதியில் பங்களிப்பு செய்த அனைவருக்கும் எமது வைஸ் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை மற்றும் உறுப்பினர்கள் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது நன்றியுரையினை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வசனம் இன்றைய எமது நிகழ்வுகள் அனைத்தும் நிறைவு பெறுகின்றன துவாக்களோடு எங்களுடைய நிகழ்வுகளை நிறைவு செய்து கொள்வோம் சுபானத்தல்லாகும் அபிஹம் அஸ்தோபிருக்க வார்த்தை